¿Qué tiene? ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? ¿Qué tiene? ¿Qué onda hace moritas? ¿Qué andan haciendo? La vianda está cagando. Ahorita viene, ¿ok? Apenas cuando aprendí el video, dijo, me estoy cagando. Pues ahora le voy a cagar y aquí me quedo. Y yo estay esperando. Le dije, ay, ahora voy a esperar. ¿Verdad? ¿Qué onda? ¿Sé cómo están? Compartan este video para que se encuentre todo el mundo que aquí estamos, ¿ok? Porque no todo el mundo sabe. Voy a buscar para compartir ¿verdad? en mi perfil personal a esta, a esta muchachita. Al chisme del chisme. Vamos a ver si me notifica. Se supone que yo lo sigo. Ahí está. No me notifica, pero aquí está el pinche video. Mamá, ¿verdad? Bájale pues, que si no. Ahí está. Ahí está. Ahora lo voy a compartir en mi perfil personal. Es lo que hice yo. ¿Ven? Lo que tenemos que hacer todas. No es cierto. Ustedes hagan lo que les dé su chingada gana. Bueno. Vamos a leer comentarios de qué está hablando esa muchachita. Ah, estás comentándole al videito de la, de la Juliana, ¿no? Que estaba fascinada con el vestido de princesa ella, veanla, qué hermosa. Usted puede ver el video en... Ah, ese es otro, ese es el... Ah, sí, que hizo Bri, ¿verdad? Vean, vean, qué belleza. En las redes de Bri y Cristina, ahí lo puede ver. No sé si hizo Bri la Brianda, pero... La Juliana feliz con el vestido que le traje, ¿verdad? Y ahorita anda en calzones. La neta, sí. Y los otros dos vestidos me los despreció. Dijo que esos no eran de princesa. Le andaba buscando unas zapatillas y no la encontré. Voy a tener que buscarlas en Amazon, ¿verdad? Teresita Cárdenas. Saluditos, Teresita. Ahorita había un fiestón aquí. Había música toda madre. Estaba la música. Y mañana, ¿verdad? Mañana voy a volver a estar otra vez. Al final se pusieron música muy reggaete buena, ¿verdad? Estaba yo bailando, por ahí hicimos un videito, tanto se lo subo, ¿verdad? Donde estaba bailando como suata yo ahí. <coughs> África, Cerro Díez, ¿qué onda, ciudad? ¿Cómo se llama esta página? Se llama El Chisme del Chisme. Usted me trae un chisme y yo hago un chisme sobre el chisme. Así es que ilústreme. Usted trae un chisme y yo se los desmenuzo aquí. Si se trata, ¿verdad?, de algo que yo sepa. Cuando no sé de qué pedo, yo digo, pues, puedo dar mi opinión, pero no sé qué pedo. Eso no quiere decir que sea la verdad, ¿verdad? ¿Verdad, mi chula? Solimpia, Solorio, saluditos. Ya compartieron, chula, manden estrellas para que la brianda se le va, levante el ánimo y se le levante otra cosa también. Le va a tener que comprar viagras a Josecito porque con esa gordura que trae. Si se le levanta la cosa, pues, no se nota, ¿verdad? Va a tener que comprar un qué. <risa> o la panzota de yegua que aquí está José oyéndome las pendejadas que hablan ay no hay que hacer con, yo cuando usted tenga un gordito yo, lo que, yo les voy a aconsejar una cosa háganselo ustedes arriba y el vato acostado verdad súbanse Pero, ¿pero es que, que, que prefieren un flaco o un gordito y pushen pushen porque aquí hay gorditos muy deliciosos pero tenemos que hacer un trabajo extra tenemos que cuando estemos arriba Va usted a puchar hacia abajo, eh. así. Y tanto así el vato lo tiene enterrado en la grasa, güey. Así es que usted puche y siéntese en, ¿verdad? Muy suave. ¿Verdad, Laura Sapien? Saluditos. Acuérdense que estamos en el chisme de chisme. Aquí no estoy en modo zen, ¿ok? No estoy en modo zen. Así que mucho cuidado con las mamadas con las que me van a ustedes salir. Porque yo ahorita no traigo filtros. Ni un filtro. Sin filtro. Ahorita vengo sin filtro. Y luego me estoy tomando una cheve, me fui un churro, ¿ustedes qué creen? La, ahorita la conciencia, me está, no le hago caso. O está igual de que yo, bien, bien loca, ¿verdad? ¿Usted cree que, tú crees que le haría también a ella? No sé. Es que hace rato que no la oigo, pues digo, ¿qué pedo contigo? ¿Te empedaste? ¿Estás marihuana o qué pedo? Fíjese que la conciencia a mí me habla a veces, pero yo la ignoro la vez. Yo jamás la ignoro, güey, le pongo un chingo de atención y la mando a la verga o le sigo el rollo, una de dos, se de cómo me convenga la cosa, ¿verdad, Lucy Pérez? Dice la Mariana, Mariana, Marianita, dice el dicho que cuando la panza crece el pájaro desaparece exacto. Y los flacos, obviamente los flacos, pues hay que, pues, no sé, buscar la manera de que no entre todo, hay unos aparatos que se le pone al vato en, hasta la raíz. A cuenta, usted, este, este es el, el, ¿verdad? Entonces, hasta la raíz, usted va a poner con una rueda así gorda, para que tope. Porque si usted no le pone esa rueda, pues se le va a entrar toda. Entonces, con esa madre, ¿verdad? Para que le vaya haciendo caminito, pues. Que no le entre de repente, porque hay unas 
enormes, así que... Qué deliciosas, ¿verdad? Son, son, son mis favoritas las grandotototototas para todos lados. Dice la Adriana, qué vergüenza. Qué vergüenza. Me anda, lo empecé porque te tardaste mucho surrando, lo siento mucho. ¿Qué dice la María Soberani? Saludos, buenas noches, hermosa, mi chula mayor, hola, José Brivi Torres, las preciosas saludos. Saluditos, chulas. Ahí voy, ahí voy. <risa> Todavía no hay qué está pasando por ahí. Nomás levanto el bushi así. ¿Cómo hace que no oiga la palabra bushi? ¡Eh! Hey. La fiesta de estrellas. Ah, sí, tierra? mira, se prendió. Se, la prendió. se activó la fiesta de estrellas, dice la Brianda. Y Mario la prendió. Pobrecita, mi hija, ahorita está... Cuando llegan estrellas se pone muy contenta como no le está pagando Facebook. <risa> Ay, ellos sí, ¿verdad? Pero ya me dijeron ellos, según ellos, no, agüita, agüita pura verga. Porque dicen que en, en cuanto a entrenero nos van a quitar los comerciales a todo mundo. Los comerciales en vivo, ¿verdad? Digo yo, yo les voy a hacer comercial. Les voy a decir, compre este producto. Está totalmente calado por mí. Me lo metí antes en el funfuniate a ver si tenía gas. Y sí, prendió. Yo voy a hacer mis propios comerciales. Así es que usted mándeme el producto y yo se lo comercializo, ¿ok? Obviamente con una módica cuota de, ¿qué será? 3 billones de dólares. Qué exagerado. 50 dólares por dos minutos. ¿Eh? No, Fíjate, no, no, no. oye, pero cada día, ¿verdad? No, sí, y o hay, sea, hay un chingo de dos minutos, o sea, siendo... Que te, que te mandan así, <risa> supuestamente que te pagan 650 dólares por, por, por mencionarlos nomás. Sí, sí te cobran, güey, <risa> qué mamada, ¿verdad? Que tú hubieras cobrado la misma. Oye, voy a decir yo, te voy a cobrar 50 dólares por dos minutos, ¿verdad? No ¿Cuántos días quieres? No, pues que quiero cinco días, entonces... Eh, son cuántos 5 por 5 son 20, son 250 dólares deposítame y está garantizado el comercial verdad primero el depósito obviamente ¿Y qué quieres que te anuncie pues el encendedor rojo porque nadie lo quiere comprar porque piensan que es malo entonces yo voy a decir no pues señores, llama mucho la atención el, el color rojo no significa la maldad significa el amor porque después de que usted tiene un sexo Mam, no muy de activo porque no quiero que me castiguen no te va a pasar nada muy activo, le queda rojo. Entonces, ¿qué significa? Que ahí hubo amor. ¿Verdad? En esa... <risa> Obviamente nadie se ha visto, se lo ve, ¿verdad? Porque, pero usted siente la sensación de rojez. Si usted se para con las piernas abiertas, sin calzones, pone un espejo abajo y usted puede ver todo lo que está pasando ahí. ¿Verdad? Yo platico con ella de esa manera, porque ¿cómo la puedo ver? Menos con esta panza que tengo ahorita, no la puedo ver. Entonces lo que hago así, especialmente sí, sí. cuando me baño, ¿verdad? Y de arriba, mi, mi regadera es espejo. Mi regadera, cuando ya no me estoy bañando, eh, pues ya puedo verme más nítidamente ese espejo. Entonces me estoy secando y tengo el otro abajo, ¿verdad? Entonces platico con los pechos, cuando los veo pesitos <coughs> tirados, casi pegados al ombligo, y el ombligo se quejó. Me dijo lo mío, oiga, dos personas siempre están acechándome, tengo temor de que tapen, de que me tapen, ¿verdad? Ya platicamos mucho y yo, a veces llora, ella por ejemplo, no llores, llora, me acabo de bañar, por favor. Erika Méndez Solorio, saluditos, ¿qué es esta belleza? Ya sé, Carla Río, ya sé que mi mamá, que mi mamá, alguien le mandó a la ambulancia, no sabemos quién, ¿verdad? Obviamente no sabemos quién. Vamos a hablar de eso. Le mandó a la ambulancia y la policía, porque, porque estaba una viejita abandonada y tirada ahí, por los, ¿verdad? Abandonada de que, mm. que nadie la veía y que estaba enferma, que fueran a levantar. Mi mamá se encabronó, ¿no? mi mamá se hizo se encabronó. ¿no? Pero ¿quién sería, neta? ¿Tú piensas que fue un seguidor? Quien haya sido, güey, está curado esa broma. ¿O tú crees que fue un vecino? No, lo quien haya sido viendo la neta. Pero no es solamente una pregunta, ¿tú quién crees? No, no estoy diciendo que los demás. No, no creo nada, no, ¿No creo porque es demasiadas, son demasiadas opciones que hay, pues. Son muchas las opciones que hay. Yo que fue una seguidora. Entonces, pues lo más factible es que haya sido una de las seguidoras, ¿verdad? Compasivas. 
No le voy a decir que sea una persona metiche, no. Es una persona compasiva que pensó de verdad que mi madre tenía, necesitaba esa ayuda. No lo vamos a ver por el lado tan grosero, tan malo. Este, pero como broma, la neta, estuvo buenísimo. ¿Saben por qué? Porque mi mamá se puso las pilas, güey. Oh, sí. Ya se sintió mi mamá en la ambulancia así toda jodida, abandonada, de verdad. Y dijo, vamos a la verga, dijo mi mamá, yo, pura madre, yo estoy al tiro. Estoy muy bien. Y a mí, yo, y ¿qué onda? Aparte no estoy sola, aquí está mi hijo, aquí está. Si vivo sola, ¿y qué? Le dijo. <coughs> pero siempre tengo mis hijos acá. aquí. Se puso las pilas la viejita, ¿la vieron? A ver, como a veces fue a la casa de la algo tía. que parece que es malo, pero no creo que haya sido malo lo que hicieron. Yo agradezco lo que hicieron porque mi mamá se puso las pilas a la viejita porque no se quiso mirar. Como una viejita abandonada en un asilo, no se quiso mirar así. A veces mi mamá, si me sigo comportando tan débil, también de lucha, pues la verdad sí, voy a terminar en ese lugar. Dijo, pura verga, no estoy así. Y miren, ay, chiquita, mira que, mira, como si le hubiera metido un palo en el culo así. Mira lo que piensa la yaquecita, yaquecita. Dice, ah, hijo de tu puta madre, a mí se me hace que todo ese circo de mandar la ambulancia y la chota que fueron ellos mismos para hacerte sentir culpa a ti. No creo. A una persona como yo, ya deberían de parar, de culparme y de pensar no, que creo, algo, que, que algo me lo voy a tomar personal y me va a hacer daño. Yo, la neta, yo me divierto mucho con las pendejadas de... Es como si viendo... Como que yo soy la maestra. Y todos esos personajes que están alrededor de mi vida... Eh, pues son unos niños de kinder, ¿verdad? Y yo digo... ¡Ay, Dios santo! ¡Estos niños! ¿Verdad? Yo me divierto, yo las está, ¿verdad? Como, están... Los miras como tus hijos un poquito. Los niños, la neta. la neta, sí a todos. Es lo que, yo siempre he notado que mi mamá los ve como sus hijos. Digo, ¡ay, mis hijos tan lindos! ¡Ay, mamá! ¿Verdad? Son personas que han convivido conmigo en otra vida y ahorita todavía tienen ese rencor, pues. Déjenlos, déjenlos. De todas maneras, yo los amo, ¿verdad? Marcela M. Díaz. ¿Qué pasó? Pues, que si no, que nunca nos dijiste que la CEN se había ido. Bien, ahí PG dice: No puedo evitarlos adentro de mí. Dice: Escondan a José y a la computadora porque las ratas irán a poner que la recompensa. Sí, lo andan buscando por todos sus perfiles falsos. Ahí está con su computadora. Eh. ¿Lo vieron con su computadora? Miren. No, 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 no. Estamos bien identificados. Identificados. Ya. ya nos identificó la policía cibernética. Ya estamos bien identificados. A la vida. Las ves, computadora, por ti, güey. ¿Te das cuenta? Qué mamón eso. No, nomás con eso te das cuenta que puro pedo todo, pues. <risa> No más con eso, porque no, José no tiene ni un perfil falso. <risa> ni yo. ¿Tú tienes un perfil falso? ¿Para qué? ¿Para qué? Y no nos van a no, creer. ¿Para qué quiero un perfil falso? Ya con mi falsedad basta. What the fuck? Mi falsedad. Sí, porque ustedes, ustedes, yo le puedo estar entregando un personaje. A lo mejor soy sincera. A lo mejor no sé. No sabe. ¿Verdad que no? Pero hay gente muy trucha que yo la leo. Y opina sobre mí y digo, ay, este se me está agarrando la onda. Yo también. Ya que cita, que cita, dice, anda, esas gentes tienen tanto alcance, no lo subestime, yo, yo, ya lo estamos viendo, mira toda la mentira que se confabularon pues... para sacar dinero, todo se puede esperar, chula. Pero, neta, que eso es un juego de niños. Obviamente no, que yo, explícame. es un juego de niños lo que están, lo que hicieron, pues. Obviamente, lo dinero, dices tú, sí. lo de, ¿o por qué obviamente dices? desde el principio, desde la primera llamada que yo recibí, pues, me dijo? Eh, pues, obviamente lo mandé a la verga, pues, ¿me entiendes? Pero espérate, ¿quién mm. fue la primera que lo mandó a la verga con el dinero? Pues, la mira, Emilia. pues mi mamá me habló y me dijo, me dijo, mm. a mí no, ni me interesa hablar de ellos, estoy hablando de mí, ¿verdad? Mi mamá me habló y me dijo que sus hermanos lo habían mandado a la verga, ¿verdad? Entonces le decía, mamá, le digo, pero por... Pues, pues tienen razón, le que lo mandaron a la verga, porque es una mamada esa, una completa mamada. Literal, no, sí. me dijo, no, me dijo, tú no sabes, me dijo, tú no sabes, Cristina. Aquí está el abogado, me dijo. Aquí está el abogado. Está la cabeza. Y mira, es, está pasando esto, esto, esto. Me dijo un montón de cosas extrañas, ¿verdad? Y yo lo estaba escuchando, obviamente. Y le dije, mamá, dígame lo que me digas. Yo no le voy a dar ni un 5 a este muchacho, le dije, por mamadas. A mí, le dije, no me han notificado. Yo no, no tengo el día que me notifiquen. Ahí está mi abogado Crispín. Él está atento. Yo todos los días hablo con él. 
ya tuvimos una conversación, ¿verdad? Porque ahorita está involucrado con una demanda de un pepino. Entonces el pepino vino y me dijo, hey, necesito que me introduzca con tu abogado Crispy. Porque me, tiene, me están inculpando de tantas cosas a mí. Estoy involucrada en un montón de problemas. Entonces el, el, el pepino pues se ocupaba yo y yo se lo presenté. Y ahorita entonces tuvimos una plática ahí entre ellos, porque yo también estoy involucrada con esa onda del pepino. Sí, sí, traigo. Pues dame, dame para acá la, 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 la bolsa y yo siempre tengo cash. Ahorita les sigo platicando, bueno. Aquí está. Aquí está, mira. Aquí le vas a dar, muchacho. Dile que no se vaya, que me espere. Go over there to the, to the front door, yeah. Okay. ¿Cuánto quieres darle? ¿Cuánto quieres darle? Tengo de 20, de 5, así, 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 Déjame y te paso a tu hermano. Entonces me lo pasó, me explicó lo mismo que mi mamá. Muy alarmado, ¿verdad? Muy alarmado, muy preocupado por mi seguridad. Me dijo, yo no quiero que pierdas esas páginas. Estaba muy dulce, muy, muy, con, muy, muy consternado, ¿verdad? Por lo que estaba pasando. Déjeme, quiero ponerlo bien, no se me vaya a saltar. Siento que va a saltar el teléfono. Sí, a ver, déjame. Como que lo puse mal. No entra más, pues. Sácalo otra vez y vuelve a meter. No, es que no entra más. No lo pongas aquí, aquí me okay. más fácil. Entonces, ¿qué está, ¿en qué Así estamos? Pues está. Sí, siento que me iba a saltar el pinche teléfono. Entonces, me lo pasó y me estaba diciendo voy a mandar mensaje a mi hermano, que, que pues, yo también estaba dentro de la demanda y que él había agarrado, una, agarrado, había agarrado un abogado muy bueno, donde él le dijo y le garantizaba 100% que él iba a ganar el pleito. Y le digo, sí. hermano, como claro, yo te puedo garantizar también que tú nunca vas a perder. Porque no procede esa demanda. No procede. ¿Me entiendes? ¿Por qué? qué? ¿Pero por qué? Me decía, qué ¿tú cómo a... sabes? Y que sí, no sé pero, qué. Pero, 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 pero ¿por qué agarró un no, por, por, por Brianna y por, por mí? Por eso yo sí, le dije. Sí, o sea, eh, nomás por su... Por, por yo le dije, dijo, yo necesito que me muestres. Sí, pues. Le dije, te voy a dar el beneficio de la duda. Necesito que me muestres los papeles donde yo estoy demandada. Ahora, estoy de acuerdo de que esté demandada yo, pero Brianda y José, ¿por qué están demandados? Pues porque también son cómplices, hijos, están involucrados. Entonces le dije que no. Se enojó, ahí sí se enojó, me dijo, no sé, una sarta de pendejadas y me, col me colgó. Y luego me volvió a marcar mi mamá, ¿verdad? Más como una hora después, como que alegaron ahí, ¿verdad? Y, y la que me la que me entró en la llamada no era mi mamá ni era Leobardo, era mi tía María. Me dijo, Cristina, necesito que tomes esto muy en serio, mi hijo, porque esto sí es grave, me dijo. Aquí está el abogado, ya nos explicó todo lo que estaba pasando, y, de este, y, y sí, está demandada, y él dice que 100% garantizado que 20 mil pesos por ti, 20 mil pesos por Brianda, 20 mil pesos por, por José, y no les va a pasar nada. No van a perder sus páginas. Si ustedes no pagan esta cantidad y no los defiende él, sus páginas se las van a quitar, las vas a perder irremediablemente. Y es una lástima, me dijo, que pierdas tu página por tan poquito dinero. Entonces le dije, pues, a mí me vale madre, le dije, que me quiten los que sea, le dije. No me, le dije, me voy a YouTube. No me dijo, no, me dijo, si también te van a quitar las de YouTube. Todo, todo, la de TikTok, toda, no, tú no vas a poder entrar a ninguna red social. Porque la policía de cibernética ya sabe que fuiste, que fuiste tú. ¿Qué ¿Ese verdad? En ese momento? No, pues me estaba riendo de yo bien agustado. No. Y luego me pasa a mi mamá, ¿verdad? Otra vez. Tratando de lavarle el No, lo peor del caso fue esto. Te voy a decir, pero no le digas a la ah, Brianda. La primera cosa que me dijeron antes, antes de, de nada, decir... antes de decirme absolutamente, se me olvidó esa, esa parte tan importante. Tan importante. Porque se me hizo una mamada. Yo desde ahí ya, yo ya dije... Ya desconfiaste. Desde ahí ya desconfié, ¿verdad? 
cuando me habló, mi mamá dijo, ¿sabes qué? Que si te habló para algo, dijo, con referente, algo muy grave, me dijo, pero júrame que no le vas a decir ni a Brianda ni a José lo que te voy a decir. Y le dije, pues, ¿qué está pasando, mamá? Le dije, ¿qué, ¿qué cosa tan grave está pasando? ¿Qué, qué, qué? ¿No quieres? ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué tiene que ver ellos? Le digo, ¿por qué? ¿Es algo malo? Le digo, ¿que no quieres que le diga? A ver, platícame. Lo me dijo, no, me dijo, júrame que no le vas a decir. Está bien, le dije, mamá, no le voy a decir nada ni a José ni a Brianda. Es que la Brianda va a empezar a hablar en redes sociales. Y dijo, y esto es muy delicado, el abogado aconseja que no se diga absolutamente nada. Entonces, te hablo porque tú tienes que pagar esta cantidad, eh, eh, pero no le digas a Brianda porque Brianda va a hablar, entonces se va a echar a perder el caso y lo va a perder irremediablemente, me dijo. Así muy ecuánime, me llamaba así, como que estaba muy bien eleccionada. Se me figuró a mí, ¿verdad? Sí, ¿no? Entonces ya empezaron todas las llamadas y todas las pendejadas. El caso es que la tercera llamada, como me tenían hasta acá, y mi mamá, ¿verdad? Y haciéndome la llorona. Ya la María, nomás la María, una vez hablé con él. El Eduardo, con el Eduardo, hablé tres veces y con mi mamá cuatro. ¿Ok? En la cuarta vez le llamaba a mamá, le dije, si me vuelves a llamarle para decirme tanta mamada, le dije, no le voy a alinear al Eduardo. ¿Por qué? Porque le dije a mi mamá que sí se lo iba a dar para que se callara. La neta lo hice así. <risa> le dije, mamá, ¿para qué le dijiste? Y entonces. Todo este tiempo. Porque, ¿cómo chingaban? Todo este tiempo, yo pensé que mi mamá sí se los había dado, porque como ya no dijeron nada, María, dije yo, qué raro que ya no hayan dicho nada. Martín y ella me acusaban, ey, mamá, voy a revisarte la revisar? cuenta del banco. Revísalo, le dije, no le he mandado nada a nadie. Y la tila también te dijo, no le des nada, y el Daniel, la cara, por el Daniel, favor, todo. No te Porque hagas... yo inmediatamente, hay cuenta que cuando me dijo mi mamá, no le digas a nadie, hablé le dije con... todo. Inmediatamente, desde la primera llamada... Yo me metí al grupo y le dije a todos lo que estaba pasando. ¿Para Entonces, que se lo ¿verdad? Ellas diciendo, no, que no seas pendeja, ¿cómo no es posible que te haya el dedillo de escalo, le voy a de hablarte uh -huh. después de tantas cosas, ¿verdad? Qué loca, ¿no? Pues sí, me habló. Pero te apuesto que sí se lo vas a dar a todas, apostando que sí le voy a dar el dinero, sí, que porque yo soy muy pendeja, te apuesto y más que ya se lo diste, sí, puras pendejadas así, ¿verdad? Ya me estaba haciendo emputar a mí. Yo te andaba checando a ver si salías a la vida. Martín, me dijo, ¿te apuesto que sí me mandaste el dinero? No, Martín, no le mandó nada. Pero porque esta le decía, pregúntale a mi mamá si le mandó el dinero. No le mandó nada, le dijo, sí. No me creían estas cosas. Oye, cabronas. es que es increíble. ¿Por qué? Porque ellas ya saben cómo soy, yo saben que soy blandita y que, ¿verdad? Pero acuérdense que la cuestión aquí cambió hace como un buen del, rato. Como lo, con eso del techo, yo le dije, mamá, ya le mandaste a mamá, ¿cómo que otra vez quieren para el techo? Y mi mamá, tú no te metas, a ti no te importa, es mi dinero Exacto. y son mis hermanos y mi mamá. Y te callas el hocico, así. Pero ya no, porque ahora, así, yo cuenta. me di cuenta, no, yo me di cuenta también de que mi mamá defienda a mi nana, ah. quiera mi nana o no. Entonces, yo siento lo mismo, no voy a dejar que... Ella quiera o no que lo defienda, me vale verga, pues. Y tú haces lo mismo por tu sí, mamá. Pero, eso, pero la, la, la diferencia entre mi mamá y yo es que yo no ocupo que me defiendas. Mam, tú... Tú, no es que mi, usted... Tú la, no per, por eso las personas veo. dicen que tú eres una araña que está aquí arriba de mí. Por eso se echaron los tres veces madrazos. Ay, qué bonitas madrazos. ¿Saben qué significa para mí esos madrazos? Es como, hey, aquí estoy, mírame, mírame, sí. mírame, mírame, volteame a ver, aquí estoy. Sí. Yo te eh, defiendo, pa, yo te defiendo, esos ¿verdad? son los madrazos para mí. Es lo que yo oí, ¿verdad? Las risas, todas esas pendejas, es exactamente lo que digo. Volteame a ver, hace mucho que no dices nada de mí. Dice Candy García, Brianda, no seas metiche, es pleito de hermanos, no te metas ni modo. Ya estoy bien metida. Pues, yo soy demandada. Yo porque no me. No, puedo... señorita. Esto eh, comenzó. Comenzó esto por, con una mentira. Con una. Con un rencor. De algo que no aceptaron. De mi parte. Que fue. Que les dije: Vamos a tener una reunión familiar. Y no quiero a nadie que no sea de la familia en esa reunión. Y lo primero que hicieron fue llevar gente que no era de la familia. Entonces, como lo mandé a la verga con eso, desde entonces me odia. 
ahí comenzó el pedo, ¿ok? Oye, no era algo nuevo, ellos me conocen, saben que cuando yo digo una cosa, la cosa es así. Y la pedí, ¿por qué la pedí? Porque esas vacaciones estaban costeadas por mí para todos, ¿ok? No había cooperación ahí, era una reunión que yo quería tener con mi familia y la tuve. Fue armoniosa hasta el momento en que llegué y había gente extraña ahí. Y que yo puse los puntos sobre las sillas, eh, hice uso de mi derecho, de lo que yo ya había avisado, ¿verdad? No fue, ay, que la Cristina, ¿cómo se te ocurrió? No, ya estaban avisados todos, que no quería gente que no fuera de la familia ahí. Así comenzó. Pero vamos a regresar a lo de la llamada. En una de esas llamadas de mi hermano, me dijo, porque yo aferrada, ¿verdad? Que no le quería dar ni un cinco. Me dijo, mira, me dijo, ya encontramos al culpable, me dijo, ¿de quién fue el que subió esa madre? Y luego le digo, pero pues, ¿cómo que lo encontraron? Digo, si ya sabemos todos quién fue el que lo subió, ¿cuál es el problema? O sea, ¿de dónde? De, 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 o sea, descubriste el hilo negro, le dije, ¿no? No, me dijo. Eh, y le digo, entonces, ¿se supone que quién fue? Le digo, si no es la persona que lo subió que yo estoy diciéndote. No, me dijo, no te puedo decir. Pero, ¿por qué no me puedes decir? Le digo, ¿quién fue? Según tú. A ver, ¿quién, según ustedes, es el que subió el video? Es que no te voy a decir, me dijo. Pues si no me dice, le dije, no te voy a dar ningún cinco. Así es que dime... Dime quién fue, así comenzó la oferta y la demanda, ¿verdad? Así como estamos negociando. Dime, según ustedes, quién es la persona que subió este video. Entonces me dijo, cuando le dije que no le iba a dar, si no me decía quién, me dijo, eres tú, me dijo. Eh, la policía, la policía cibernética, me dijo, descubrió que ese video se mandó desde Estados Unidos, me dijo. <risa> Entonces, cuando me dijo esa mamá, le dije, ¿sabes qué? Le dije, sí, está cabrón. Le dije, sí te voy a dar el dinero. Le dije, ya me descubriste. ¿Verdad? Así lo dije. Y este vato, la beta, lo agarró en serio. Entonces, me habló tres veces. ¿Para estar segura que me vas a dar el dinero? Sí, sí te lo voy a dar. Mi mamá me habló tres veces. ¿Estás segura? Mamá, le dije, si me vuelves a llamar, no le voy a dar nada. Fue que la cuarta vez. Y el de Eduardo me llamó tres veces. Tres veces solo. O sea, sin que mi mamá interviniera. Las otras cuatro veces que mi mamá me habló, también estaba Leobardo ahí. Por eso dije tres veces Leobardo y cuatro mi mamá. Pero mi mamá y, mi, y Leobardo estaban, y la María estaban ahí. Entonces, estas aferradas que yo le daba el dinero, que sí se lo di, que sí se lo di, que sí se lo di, que sí se lo di. Se lo y el otro también. estaba pero bien confiado en que yo le iba a dar el dinero. ¿Verdad? A pesar de que la Emilia le dijo, a mí se me hace que la Cristina te chorió. Dice la Emilia que le dijo, ¿verdad? No creo, a lo mejor sí. Es que es Entonces, curioso. entre esas pláticas que tuvimos en teléfono, yo le dije a Mal, le dije, ¿te estás dando cuenta de los problemas que está pasando con la página? Le dije, nomás porque no sabes controlar tu teléfono, que cualquier persona lo puede tomar. Me dijo, yo no tengo la... No, nunca dije que tuviste la culpa. Le dije, fíjate que el teléfono lo dejamos en México, tú estabas aquí conmigo, y tú, tú le dijiste, dejaste el teléfono a Daniel para que él pudiera transmitir desde allá y tú transmitir desde acá conmigo. Entonces le dije yo, ¿por qué está hablando esta pendejada? Me fue la abuela. Con lo del teléfono, ¿por qué las páginas? Ah, entonces le dije, por ese problema, le dije, porque no quiero que vuelva a ocurrir, el día le dije que se arregle este pleitazo que está viendo aquí, le dije, esta demanda, que dicen que está 100% garantizada, le dije, ese día yo te voy a recoger la página. No, me dijo, pero ¿por qué me lo vas a recoger? Yo quedé culpa. Se puso como loca, ¿verdad? Porque la se puso como loca, ¿verdad? Entonces le dije, Ay, cálmate, cálmate a la verga. Le dije, yo te voy a dar, te voy a cabalar lo que ganabas en esta página. Así que no te apures, vas a seguir igual. Tengas o no tengas comerciales allá, yo te voy a pagar lo mismo. Pero la página ya, ya no la vas a tener. Me vale madre, le dije, que te enojes. Porque sí, sí, sí le dije, ¿Verdad? Entonces, cuando le dije eso, mi mamá se quedó muy conforme. Me dijo, ah, bueno, entonces así sí, me dijo. Tienes razón, me dijo, porque sí. A veces a mí, dijo, sí me agarran y me ayudan con el teléfono. Y yo, pues así me quito el problema, me dijo mi mamá. Y te quito de problemas a ti. Acepto ella. ¿Okay? Entonces, el día que me hablaron para pedirme el dinero, 
porque supuestamente la audiencia iba a ser el día 15. Y el 15 era un sábado. De todas maneras, la audiencia, la audiencia fue en sábado. Así. Sí, que sí fue el siguiente sábado. Anyway, ¿dónde me quedé? Cuando me hablaron, y es que ustedes ya escucharon, y yo no comencé a grabar desde el principio. Mi mamá intervino primero, me llamó ella primero para pedirme el dinero. Y a ella le dije yo, mamá le dije, discúlpame, yo sé que te va a molestar lo que te voy a decir, pero no les voy a dar ni un penny partido por la mitad a Leobardo para esa madre. Pero, ¿cómo me dijo mi mamá? Si tú quedaste, sí, le dije, yo quedé. Pero, ¿sabes una cosa? Le dije, esto, le dije, es un fraude y yo no voy a caer en esa mamada. No, que me dijo, estás loca, entonces yo voy a pagar, me dijo, a ver cómo ver el gas le hago, voy a pedir un... Entonces, el, el elevado la arrebató al teléfono y fue cuando ustedes... Entonces, yo estaba en el costal, y yo no yendo esa llamada, ¿verdad? Entonces, Martín, como estaba en altavoz, Martín salió de su recámara... Porque entonces se paró enfrente de mí y entonces en ese en ese inter le dije a Martín con señas le dije hey grábame esto verdad y Martín comenzó a grabar cuando Leobardo comenzó a hablar por eso ustedes no escucharon lo que mi mamá me dijo anteriormente porque yo no tenía la intención de grabar pero cuando Leobardo empezó a ponerse agresivo dije vamos a grabar este vato y lo grabé pero yo debía haber grabado todas las llamadas desde un principio desde un principio que vieran cómo estaba el pedo El día que a mí me llega una notificación de demanda, yo voy a agarrar a mi propio abogado, ¿ok? Exacto, exacto. Cada Punto. Quien va a su propio voy abogado. a hacerme responsable. Yo no voy a pagar un 5, ¿verdad? Ni un 5 voy a pagarle a nadie. Yo prefiero, de este, si el abogado no me sabe defender sin que yo suelte un penny, yo le, yo le pago al abogado, pero yo a ellos no les voy a dar nada. Y un abogado que tú escojas, no exacto. es que ellos te pongan. Si el abogado me sabe defender y no tengo que ir a la cárcel, no hay pedo. Pero si yo voy a la cárcel, yo prefiero ir a la cárcel que pagarles un penny. La neta. Me la voy a pasar bien a gusto. La neta que sí. Y ya ustedes vieron el resultado de lo demás. Yo, la neta, no iba a decir nada. Yo lo único que dije, ¿sabe por qué empecé a abrir los ticos yo? Porque mi mamá hizo un video en la página que es de ella, la nana Panchita. Sígala, por favor. Este, ella empezó a decir ahí que yo le quité la página. Pero que no estaba enojada conmigo. Pero lo repitió tantas veces que ya nadie le creyó. Y me empezaron a echar pedo a mí. Y mi hermano empezó a escribir, págame, estúpida, hija de tu rep. Ya saben todas las palabras que me dijo. También las escribió. Vieja acá, vieja allá, güey. Entonces yo dije, ah, bueno, pues entonces, si estamos en ese plan, pues vamos a exhibirnos. Pero yo no empecé a exhibirnos. Oye, pero ¿tú piensas que al, el abogado se lo quiere chingar a él o ellos están de acuerdo? No sé, Shula, porque yo no sé cómo está el pedo. No, yo no puedo saber qué pasa, pero hay muchas posibilidades. Hay muchas posibilidades de que sí, A lo mejor ¿verdad? se lo quiere chingar a él. No, a lo mejor el abogado hizo su trabajo, hizo un buen trabajo y lo defendió a él. Pero a nosotros no nos defendió, ah. porque nosotros no tenemos ninguna denuncia, Exacto. ninguna citación, ninguna nada. Demanda. Que él nos haya señalado. Que él nos haya señalado en esa demanda no implica que seamos culpables ni tampoco nos citaron a declarar. Él, en, en, la, en la querella que le hizo con su vieja, o whatever, no sé qué pasó, yo no estuve en esas audiencias. Él me, me imagino que nos mencionó o la señora nos mencionó. Pero sí. no hubo una demanda directa hacia pero... nosotros. No hubo citación, no hubo nada. Y no, es decir, es que ustedes están en Estados Unidos, el Daniel está ahí. Si, claro, hubiera, claro. si hubiera pasado, si le hubiera llegado al Daniel. Ni a Daniel, ni a Emilia, ni a la María, ni al esposo de la María, ni a, ni, ni a todos los que estaban ahí, no llegó citación más que a él. Por eso. Y él quiere que paguemos lo Por que lo él de él. Qué loco. Entonces, Qué loco. él quiso, ¿verdad? Porque, si aunque, es más, si me hubiera dicho él a mí, Cristina, estoy en un problema, sácame de ahí, lo hubiera ayudado. Pero transarme así, pues que no, ¿verdad? Así no. O sea, soy muy buena persona, pero pendeja no soy. Uh -huh. La neta. No le voy a recitar aquí los códigos del, de, 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 del código civil, ni el código penal, ni el mercantil. No, 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 no se lo voy a recitar. Pero pendeja no soy, ¿verdad? Menos ahorita con Google, que existe en tanto... ¿Cómo con te defiendas tú, tú misma? Buscando artículos donde... 
hagas acceso a tus derechos. Ahora, yo tengo muchas cosas ahí con que hacer una denuncia bien suces sustentada. De ver, no, ¿Dónde? Pues una, no una demanda, es una denuncia, que es muy diferente a una demanda. Es una denuncia, denuncia. una demanda, como sea que se llame, bien sustentada. Y yo no voy a pedir ni castigo ni nada, sino simplemente que se vaya por la ley, por lo que es la ley. Lo que Punto. Les toca, lo, que les toca. lo que les toca, ¿verdad? Pero chamaquearme a mí, pues, ese fue el resultado, ¿verdad? Pero por las buenas yo me he quitado hasta los calzones, la neta sí. Si él me hubiera dicho por las buenas, ¿sabes qué? Que si ayúdame, no tengo dinero, tengo este problema, échame la mano. Ni modo que le hubiera dicho que no. A pesar de todo, no le hubiera dicho que no. Pero chamaquearme no se puede. ¿Verdad que no? <risa> por eso les digo que yo me divierto mucho <risa> con mis niños. Cositas. Lástima que no agarren mi ejemplo. Cositas. Ni porque llevan mi sangre, güey, en sus pinches venas. Son tus. Por favor, lean, no tienen que ir a la escuela, lean, por lo menos, lean tantito. Los libros son muy buenos. Dejen un ratito el celular y lean tantito. Infórmense de lo que van a hablar. Infórmense de lo que van a opinar. Infórmense antes. ¿Ok? El día que a mí me llegue un citatorio por lo que sea, yo voy a ir, voy a responder, no me voy a esconder. ¿Verdad? Claro no. Si tengo culpa, pago por eso. Si no, que chinguen a su madre, ¿verdad? Punto. Pero chamaquearme a mí, no, por favor. Que yo no puedo ser tanto. Pero a mí lo que más me dolió en el corazón, no fue el chantaje ni la, ni la estafa, no. Lo que me dolió en el corazón, que ella, mi hijo, la cara y la tila, Creo que la Salma no me acusó tanto como ustedes de que sí le había pagado el dinero. que Porque yo soy demasiado suata. <risa> y yo estaba emputada. Estas me querían revisar la cuenta del banco ya. Porque no me creen. Y es, estaba diciendo a Gabriela Áviles que si qué sientes o qué piensas de, lo, de cómo habló la Emilia y cómo me mandó a chingar a mi puta madre. Pues yo lo único que pienso es que por dentro llevan la procesión y es tanto lo que lo que tienen por dentro, que lo sacan de esa manera, pues tan negativa para ellos mismos. O sea, va a ser un círculo vicioso. Es que se vio más mal ella, Nunca pues. se van a aliviar, pues. O sea, ¿cómo, pues? No se dan cuenta que se hacen daños así. Yo lo único que siento por esas personas, la neta, de, no creo que es nueva esa, eso que siento. Toda la vida he sentido eso por ellos porque ellos nunca me han entendido. Lo único que siento por ellos es compasión. Y trato de entenderlo, les digo el rollo, los quiero, los acepto como son, ¿verdad? Pero como ya llegó a un límite esta cosa, se volvió tóxico toda la cosa, pues yo me alejo simplemente. Pero eso no quiere decir que yo, el amor que he sentido por ellos, lo haya tirado a la basura, no. Yo no quiero nada con ellos se quita porque son muy tóxicos, sí. Débora, y yo me amo también. Débora, te este dice, pues aquí te esperamos cuando te toque venir. ¿Tú crees que no vamos a Ustedes ir? piensan que yo no voy a ir a Hermosillo. <risa> piensan de verdad que les tengo miedo y que voy a, a limitarme. Si mi madre me dijera, Cristina, no vengas, porque si tú vienes no van a traer las gemelas. Pues no voy, pero a su casa no voy. Exacto. Pero de que yo voy a ir a Hermosillo, voy a ir a Hermosillo cuando a mí me dé la gana. ¿Cómo, cómo y si me que pasa lo que me tenga que pasar, que me pase. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? Tenemos propiedades allá. Se me había olvidado. ¿Cuál es el miedo? Pues, o sea, no pasa nada. No pasa que el cuerpo me lo arrebaten. O que me arrebaten lo que tengo. Lo poquito o lo nada que tengo. ¿Qué puede pasarme? Vuelvo a comenzar. No pasa nada. Salud. Por eso. Qué cura. Chulas, cuando ustedes tienen miedo de hacer algo, es porque en realidad tienen alguna, alguna culpa. Enfrenten, enfrenten su, sus responsabilidades. No tengan miedo. Oye, ¿y qué piensas del de giro que dio Leobardito diciendo 
que su tía Emilia le abrió los ojos y cómo nos está besando. Otra pues vez. la neta, no la he visto, pero yo, Hijo, el, yo puedo. Video, mi tía me abrió los yo ojos. Puedo, yo puedo decir que volvió a lo mismo, o sea, ¿y qué tiene? Pues es, es la energía pues que tiene alrededor, obviamente lo jala. Es donde está él desenvolviéndose. Cuando él deje, cuando él quiera cambiar ese tipo de, de situación, digo, porque ahorita no lo puede ver él. Él se siente que está bien. Y para mí yo no puedo <coughs> juzgar un proceso. <coughs> Ellos donde están, están bien. No pueden estar en otro nivel porque ese es su lugar. Entonces no los voy a juzgar por eso. Lo único que tengo por ellos es compasión. Porque como dijo Jesucristo, perdónanos Dios mío porque no saben lo que hacen. ¿Verdad? Pero aún así, ¿Y cuando lo no ven? están haciendo nada malo porque están experimentando su, su proceso, su forma de ser. El, están ellos en su energía y eso pues si, si tú lo ves mal si yo lo veo mal pues entonces yo también estoy mal porque el hecho de que yo no piense como ellos y no sea como ellos eh, no me hace mejor persona no lo que pasa es que ya, yo ya estuve ahí ya estuve ahí y cómo voy a juzgar una cosa que yo ya hice yo te voy a decir en esta vida no lo he hecho pero sé que en otras vidas lo he hecho ya he estado como ellos y juzgar a ellos es, es, es juzgarme a mí cuando estaba como ellos. Entonces, que Voy a volver para atrás. No, compasión es todo lo que ocupamos, Chula. Nadia, Elizabeth, si ¿sí vieron lo que dijo la espinaca, dijo que ya habían quedado ustedes sin familia, que estamos solas. Así nos dicen, están solas como perros. Así nos dicen, no tienen familia. No, y yo digo, ay, uno de ellos se va a quedar sola. Porque estás haciéndolo con tanto... Que esas personas que lo están diciendo... O sea, que te duele todo lo que le va a pasar. Sí, porque digo, no... Porque no lo no hagas, no lo no hagas, sí. La yo, va a quedar yo, lo, yo hago, es lo que hago, limpiar, pues, esas situaciones. Para que cuando regresen esas cosas hacia ellos, pues, vengan, ¿verdad? Y tengan la fuerza para soportarlo. Después de todo esto, ¿usted cree que si le pase algo a ellos, nosotros le, le ayudaríamos a ellos? Yo pienso que sí. La neta que sí. Sí, porque es que Después nosotros... Después de todo lo que han dicho, me vale verga. Yo, yo de, personalmente, yo les echo la mano. Sí, porque nosotros no somos así. pues Porque nosotros sabemos sí. que Tú ellos... sabes que... Que no los dejaríamos que sí lo así. Solo. Sí, pues, Tú no te... los dirías. Nosotros sí. sabemos no, que... No. <risa> que las personas... <risa> eh, obviamente, a veces sí ocupa que lo mandes a la verga. Hay veces que hay personas que, aunque te pidan un vaso de agua, no hay que dárselo. Y eso no te hace una mala persona. No te estoy diciendo que tampoco seas un tonto y que te dejes, no. Pero tú, uno con el sentido común, se da cuenta que hay personas que se ocupa, de verdad. Exacto. Que los aterrices, que los mandes que se, a la verga, para que se den cuenta cómo está el pedo. ¿Entienden cómo? A veces necesitan una patada en el culo muchas personas. ¿Y qué vas a hacer cuando vuelvas no a No sé, historia? no te puedo decir yo nada ahorita, yo te voy a decir las cosas en el momento que ocurran, como las sienta, yo como las salgan de mi corazón, de mi estómago y de mí. Yo, a mí me importa la opinión de ajena de los demás, a lo mejor hago, hago en contra, hago, hago algo que a usted no le va a gustar, o a lo mejor me porto más culera de lo que ustedes se imaginan, no sabemos, ¿verdad? Porque hasta que tenga la situación enfrente, yo voy a, a, a reaccionar. ¿Para qué me voy a imaginar mamadas? No. Eso es como cuando la gente siempre está estresada, ¿verdad? Con ansiedad y todo, porque se está imaginando cosas horribles, que no están ocurriendo más que en su cabecita loca. Dice Camila Muñoz, al José el Leobardito lo va a dejar, le va a dar unos putazos cuando vaya Hermosillo, lo va a dejar como Santo Cristo, así como dejaba Luis. ¿Qué piensa? Pues, pues es, vamos a ver. Esperamos, ¿verdad? Que. Eh, Yo voy a grabar. Sí, ¿no? Que las cosas le resulten a él como él uh -huh. piensa, porque si no le resultan como él piensa, pues obviamente, ¿verdad? Que no se vaya a poner a llorar ni a, ni a hacer demandas. Sí, van a hacer un desmadre, Porque eso es lo que están buscando. Sí. Neta que si José le mete unos putazos, toda esa gente se nos iba a venir en bola. Así Aunque es que, haya sido ojalá que limpio, alguien así son ellos. que haga alguna cosa como estas, uh -huh. tenga los huevos para no ir de llorona al Ministerio Público le mandar una demanda Exacto. por algo que él mismo provocó. O a sus, a sus primos y lo que sea. Si yo fuera como ellos, tengo tan, tan mate, tanto material ahí. 
soy más inteligente. Que argumenta <risa> que me da a mí el derecho de yo hacer denuncias. Pero qué necesidad de hacer ese tipo de cosas. Obviamente si ya me veo demasiado eh, acorralada, ¿verdad? Ya físicamente y en todas mis cuestiones, pues yo me amo y te voy a reaccionar. Obviamente voy a reaccionar. Obviamente, sí. ¿Verdad? Tope donde tope. Dicen a Marzuzzi Castro que sí, ¿por qué no mandamos al Daniel al juzgado para que busquen a ver si es cierto que estamos demandados? O él, por lo menos para él. Fíjese, suena lógico el que uno quiera buscar eso, ¿verdad? Para averiguar si es verdad o no es verdad. Yo no ocupo en eso, con la única, con la única, con el, con el solo hecho de que no estoy notificada. Eso a mí me da una claridad enorme que no tengo pedos en ningún asunto. Punto. El día que ahí me llegue una notificación, empezaremos a darle seguimiento a este asunto, ¿verdad? Ahí sí. Pero mientras tanto, me vale 50 hectáreas de riata, ¿verdad? ¿Verdad, Chulas? Pues quién sabe si es una fraude. ¿Eh? Dice la Juan y Luna, es que puede mandar a alguien a asustarte o golpearte, tú debes decir si me llega a pasar algo, ya saben quién me amenazó y caran sobre él. Pues chulas, si no ocupo ni decirlo, ustedes, ustedes todos, lo saben. ustedes lo saben. Y vamos a hacer un desmadre. ¿no? Todos ustedes lo saben. ¿Para qué voy a ponerme el zanco antes de brincar el charco? ¿Verdad? ¿Para qué, pues? Las cosas van a ocurrir si tienen que ocurrir, chula. Acuérdense que todo lo que nos ocurre, lo que nos está pasando, lo que tenemos y lo que no tenemos, todo ya estaba, ya estaba uh, dado por nosotros mismos. ¿Ok? Si en mis cosas que yo escogí está esa situación, nadie lo va a evitar. ¿Verdad? Si en, en lo que yo escribí, a mí nadie me va a tocar ni un pelo, nadie lo va a evitar por más intenciones que tenga, siempre va a haber algo que lo impida. Así es que relajémonos. Si me pasa algo, así tenía que ser, así lo escogí. ¿Ok? No hagan tanto pedo. Es una más que se va del planeta, punto. ¿Verdad, Abelo Jiménez? Laura López dice, pues, ni que José estuviera manco. Sí, pues, pero es lo que va a pasar después. El problema no, es, no es eso, el problema es lo que viene después. Después de los putazos. De que ellos buscan el problema y luego van y hacen demandas, denuncias. Andale, no, andale. o que le llamen a todos los demás, pues, para que vengan a agarrar a José solo, pues. Cuando fue una pelea limpia, o sea, entre tú y yo, dijiste tú que me ibas a meter unos putazos. Uh -huh. Entonces, aquí estoy, sobre, vamos a los putazos, y te sí. lo chinga. Sí. Este pendejo uh -huh. le voy a ayudar a aquellos... Como uh -huh. antes, ¿se acuerda sí. que se usaban los...? Eh, que se, como antes que se usaban los... ¿Cómo se llaman los duelos? Los, los duelos a, ¿verdad? a pelearse, a, escogían el arma y todas esas pendejadas. Ya no hay ese tipo de caballeros, ahora son montoneros. Montoneros. Son montoneros, que son como, no se puede confiar en como llenas que se juntan ¿Qué? para poderse chingar a un pobre león. ¿Cómo me estás Ocupan bien? un chingo así de llenas. Y ni así, todas esas llenas pueden con el león. ¿Verdad? ¿Qué más hizo, no? Yo me siento como un león, entonces. Es que, Shula, nadie te hace nada. Es como te lo tomes. Las personas intentan joderte, pero tú no debes permitirlo. Simplemente dices que eso no es mío. Ahí te le echas estupendo este, güey. A mí no me describe, no me define lo que tú dices. Obviamente, cuando a uno le llegan los putazos, ya físicamente que ya te demanda, obviamente tienes que responder, Shula. Tienes que ponerte las pilas. ¿Verdad? Pero antes, ¿para qué te vas a andar poniendo pilas si no hay nada? Aquí no hay notificación. No hay, a mí no me han notificado, yo no estoy denunciada, no tengo nada. ¿Qué, qué pinche negocio tengo andando mortificando por mamadas? Pues, el día que me llegue, pues ya tomaré acción. Por lo pronto, yo estoy cotorreando la muy a gusto aquí con ustedes, ¿verdad? Verónica Álvarez, gárate. ¿Qué es esta belleza? Están, están diciendo de cómo se rió la espinaca um, eh, de nosotros queriendo que imitar. 
Pero parecía Dice Lupita bien. Maldonado, lean, están viviendo en Estados Unidos, son leyes diferentes, ¿cómo quieres que te notifiquen si te has en México? No, Entonces, sí. al Daniel, ¿por qué no le llegó la notificación? Ni a la Emilia, ni a nadie. Aparte, te voy a decir una cosa, creo que necesitas buscar información, chula. Sí. Y no decir lo que se puede y no se puede sin tener la certeza de que lo que estás diciendo Exacto. es verdad. Oye, sí, además, la, la, la policía cibernética su, supuestamente nos tiene bien ubicados porque a mí no me ha llegado ni un correo electrónico. Exacto, exacto. No, no. Si con la venir. policía cibernética no, no se juega. Se, no se juega. <risa> Dice esta belleza aquí. Obviamente es una persona que no tiene foto de perfil, que hace un perfil nuevo... Voy a leer lo que dice. Dice, ustedes ocupan que le den una buena aterrizada, dice, ¿verdad? Esa persona. Esa, es, fíjese la intención de esa persona. ¿Ustedes qué creen que le da persona a alguien que, a alguien que, que está deseando que me pase a mí o a mi hija o a quien sea? ¿Qué creen, díganme ustedes? Esa energía que salió de él al escribir eso, me imagino que detrás de él hay una persona que tiene un sentimiento, un coraje, no sé si me conozca, a lo mejor es un familiar, ¿verdad? A lo mejor es un desconocido, digo, no sé, no sabemos. Esa energía que sale de esa persona a mí no me hace absolutamente nada. Me hace lo que el viento a Juárez, nada, absolutamente nada. Entonces, esas personas, yo digo, le tengo compasión porque como no saben lo que están haciendo, ¿verdad? ¿Por qué no sabe lo que está haciendo? Porque esa energía que sale de él siempre regresa a él. Siempre. Si una persona es pobre porque tiene esa energía de pobreza, de escasez, ¿verdad? Una persona que dice esto, ¿cómo lo hiciste para salir del, del, del hueco donde estabas? Cambió, cambió su manera de, de ver la vida, cambió su manera de ser, su manera de pensar, se brincó esa energía, se quitó de ahí, no le gustó vivir con esas personas, porque no es un árbol. Las personas que se quedan en ese lugar, pensando que son árboles con raíces y que no se pueden mover de ese tipo de energía, pues son más deshabilitadas que personas que no tengan pies físicamente. Porque una persona no puede quedarse donde no está bien, donde no está a gusto. Los árboles están plantados ahí porque ellos están alimentando nuestra madre tierra a través del, del sol, de sus hojas, de sus raíces, ¿verdad? Pero nosotros alimentamos a la madre tierra solamente con nuestras emociones. Entonces, el universo a ti te regresa todo el tiempo lo que tú das. Porque el universo es muy generoso, o sea, Dios. ¿Qué quieres para ti? Entonces, no te quejes de lo que te pasa, si no te das cuenta que el daño te lo estás haciendo tú mismo con lo que sea que estés haciendo. Con lo que creas que tú, tu rabia, tu coraje, tu odio, le va a hacer daño a otra persona. Es como, te tomas el veneno tú pero esperando que yo me muera. Eso es lo que estás haciendo. Cuando tú escribes tanta pendejada ahí, deseándome hasta lo que no a mí, te estás tomando un veneno esperando que yo me voy a morir. Fíjate. Fíjate nomás. Dice María Reyes, y sigue el espectáculo del circo y sus changos divirtiendo a todos los seguidores. ¿Eh? Me encanta cuando una persona es consciente que nosotros, como changos, los estamos divirtiendo. Ojalá, chula, y te guste la diversión, ¿verdad? Ojalá que no sea una queja. Porque si es una queja de lo que yo estoy haciendo, si te estás quejando y no te gusta lo que yo estoy haciendo, quiero que sepas que vas a tener más de lo mismo. ¿Por qué? Por lo mismo que te digo, no eres un árbol. Tú puedes decidir no verme. Y ve cosas que te agraden de verdad. Porque te va a seguir saliendo mi persona. Aunque no te guste. Porque estás tan enfocado en mí que a huevo te voy a salir. Que no te sale nada. Estamos platicando que no sale el sudor. 
Le voy a pasar un ratito a Brianda buena para que platique con ella, porque neta ya me cansé. No, neta, yo pensé que nunca se iba a callar. Sí, ya estabas durmiéndote, ¿verdad? No. Fija, son cosas que la gente tiene que saber. Pintura. Estoy pintando unas cherries. Dos Ay, cherries solas. Solas. Pero es que hermosa le están quedando. Las cherries. cherries. Cállese para que la vea. ¿Dónde le enseñaste? Ahí está Ahorita, ahorita que te hagas el cigarro. <coughs> Ahí están unas cherries. ¿Qué piensan entonces? Yo lo que... Voy a compartirte, si no te compartí. Lo que sí me puso así es, le digo a mi mamá que milagro que todavía no han llegado así cor, diciendo que no cuida a Juliana. Que la dejo sola y que duermo no, todo No, ya, ya he visto muchos comentarios donde dicen que no tardan en caerte Sí, aquí. yo sé. No es la primera vez que le caen a mi hija. Pero no como que no la, desde antes que hacía que hiciera páginas, también la gente hacía ese tipo de cosas con ella, a pesar de que ella le dio posada. Exacto. Ya te compartí, Chulo. Gracias. Compartieron. Esta página de Bri, Bri el chisme de chisme de Bri. Ok. Ojalá compartan, compartan para que más gente. Perla se Galván, suscriba, saludos. Más gente sea colaborador para que más gente. La siga y le dé like y comparta, por favor. Los colaboradores, de verdad, agradezco, agradezco bastante. Yo sé que no los visito, pero ustedes, la verdad, les agradezco tanto tiempo, tantos años. Mucha gente nunca se fue, siguen pagando la cuota. Y la neta, yo no les ofrezco nada. Y esos seguidores, la verdad, les agradezco infinitamente su generosidad. Muchísimas gracias. La verdad que sí me sirve bastante, especialmente ahorita que Facebook... No está pagando, dicen ellas, como la gente. Yo, la verdad, yo siento que estoy recibiendo exactamente lo mismo. Me sale para vivir, me sale para estar a gusto, me sale para estar para ustedes todo el tiempo. Si se dan cuenta, no me sale para lujos, pero porque a mí los lujos no me atraen. Me gusta la vida sencilla. A mí también. Estar tranquila es ah, todo lo que vivir necesito. Vivir a gusto. Vivir a gusto es todo. Dormir a gusto, comer. Si se te antoja algo, pues te lo compras. Sin ver cuánto costó y esas cosas. O sea, gracias, gracias, gracias a todos ustedes. Hola, no tiene 6 mil personas, chula. Y si, si quieren oír en, en Spotify, los voy a poner también en Spotify. Este mismo video. Ok. Para que nos oigan en el radio en Spotify. Mientras limpian. Limpian, duermen. Duermen. O se, o se quieren... O intentan Yo dormir muchas, y no pueden. Cuando me acuesto. Prenda de león, hello. ¿Qué pones? Sí, ya sé. Pongo audios. Dice Nama que no tienes ni que caerte muerta. Dice es verdad. Es, es, es la neta. Pero no ocupo chula. Dios siempre me provee de todo lo que necesito. La verdad Porque que como sí. Dios sabe que yo no ocupo lujos, que ocupo solamente una tranquilidad, un y lugar salud. donde descansar. Un lugar donde bañarme, un lugar donde comer, un lugar donde estar a gusto. Uh -huh. Y aparte me regala la compañía de todos ustedes. ¿Qué más puedo pedir en la vida? Gracias, gracias, y gracias. gracias. Yo siempre doy gracias también, ¿verdad? Uh -huh. Hasta por lo más simple porque digo yo, ¡ay, qué gusto vivo! Yeah. Sí. Nosotros también, yo también digo ¿En muchas gracias. Serio? Cuando, no, no me hasta preocupo. cuando cago digo gracias yo, güey. No me preocupo. Porque qué gusta gente, cuánta gente estreñida hay. Uh -huh. Yo les digo gracias, 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 porque a mí me han dado la oportunidad de estar con mi, con, con la Juliana. De ver que sean tus hijas. De ver que sean mis hijas, estar con ellas, estar con mi esposa, estar con ustedes. La neta que sí. Oh, sí. Gracias. Es una, es una oportunidad que solamente se te da una vez en la vida. Sí, y la estamos, la verdad, Y la estoy aprovechando. Exactamente. Y yo la estoy disfrutando. No sé si la estoy aprovechando, pero la estoy disfrutando como usted, no tiene ni idea. Sí, sí, la estoy, la estoy disfrutando. Porque también sé Imagínate lo que es... qué bonito que tanta gente te conozca, güey. Cuando antes nadie, nadie en el mapa nadie, nos hacía. Nadie nos conocía. Nadie en el mapa nos hacía. Exactamente. Solamente el hecho de que de en países extraños que jamás te van a conocer físicamente, te conozcan, pero saben quién eres. sepan de ti. O sea, eso ya es una maravilla, no mames, güey. Mm -hmm. ¿Sí o no? Porque ya también... eso es una maravilla. Y la verdad que lo, chis, lo chistoso es que nosotros somos tan introvertidas sí. que esto es como 
maravilloso, maravilloso no, a veces no puedo creer todo lo que hablo mm. porque en persona yo creo que hablo lo que hablo aquí con ustedes lo que hablo en todo el día no es me gusta cierto. hablar mucho y todos somos iguales no crean que también un, 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 yo también estoy disfrutando esto pero sé lo que es levantarse a las 3 de la mañana e ir a trabajar Exactamente. por 10, 12 horas si ¿Sí me más. entiendes no, o más Exactamente, o más. Ahorita estoy disfrutando Acu el, el, el momento. Lo Acuérdense. Que nos están Hoy lo que dice la tía Albán. Y se piensa que no le van a hacer nada, pero le van a poner un clavo en la camioneta y sí. luego van a hablar cuando sepan que van a cruzar la frontera. Chula, yo cada vez que voy para México, cuando me regreso, Recibe. llevo el carro al mecánico y que me revisen absolutamente sí, todo. Exacto. ¿Okay? Exactamente. Relájense, pendeja, no soy. ¿A poco creen que no sé? Gabriela G. Álvarez, saludos. Siempre Dice Leti Galván, Dios le dé esa oportunidad a mi esposo porque cómo sufre en el sol de 6 a 9 pm. Exacto. Acuérdense los videos de antes. José trabajaba de 6 a 2 y media y luego de 4 a las 12 de la noche. O sea, trabajaba mucho hasta repartía pizzas porque no le da vergüenza. Bueno, estoy contento mi, mi, mi hijo aquí que está a gusto con su uh -huh. mujer, conmigo, con todos nosotros, Exacto. a gusto conviviendo y, y estamos a Lo gusto. que nunca hizo porque toda la vida tuvo que trabajar mucho. Exactamente. Todos, todos hemos trabajado siempre. Todos hemos trabajado de, desde temprano y, y un esto chingo es un de horas. Y en el universo. Y aparte deja tú, José. Dijo, dijo lo disfrutas. Sí. Lo compartí con toda mi familia. Exactamente. No me, todo lo eso lo Exactamente. no me lo quedé para mí sola, lo compartí con todos. Uh -huh. y, a, y a mí no me importa que, que me quieran o no me quieran yo. Con lo eso, hizo de buena fe, de buena... No, con eso yo estoy tan contenta. Sí, Dios pues, todo. porque se les brindó el mismo, la misma sensación que nosotros estamos viviendo. Y con todo corazón. Si no me arrepiento yo jamás, no me voy a arrepentir uh -huh. algo así. La neta no, yo estoy muy contenta, acuérdense que las cosas ocurren como tienen que ocurrir y yo estoy muy contenta porque mi goal, mi objetivo se cumplió. Uh -huh. Ahora como a gusto, güey, no a gusto, antes neta que si fuese volcado en la cama. Wey. Nosotros también, no crean, nosotros también sí. a veces decíamos hijos. No, no por mí, güey, por allá, por, por, yo sé cómo estaba bien en México. No, también, él, yo lo vi. Veámoslo, todos lo vimos, cómo, cómo, está, ¿Cómo, cómo estaban, cómo vivían. Y ahorita se la hacen, se la, se la viví, dan de mucho yo, pinche yo viví lujo esa a la vida, verga. Yo viví esa vida, toda la vida yo sé lo que se siente, güey, por eso quería, quise compartir, compartir con ellos. Exacto, exacto. Para que se sintieran bien como yo. Uh -huh. Y qué bueno que lo logré. Uh -huh. Que los resultados fueron muy diferentes a como esperaba. Yo no voy a, a ¿cómo se llama? A, a cuestionar. Uh -huh. ¿Cómo era la onda? Porque así tenía que ser como es. Sí. Y yo lo único que tengo que hacer es que, ¿cómo reaccionó ante eso? Uh -huh. Yo sé que he reaccionado mal, que he reaccionado visceralmente, pero también me he dado cuenta que lo he hecho y lo he cambiado. Porque últimamente, si tú te fijas, mis reacciones son muy diferentes. Sí, porque la neta sí. Porque la neta, he sí. aprendido bastante. ¿Por qué? Porque me observo. Y los videos para mí, si no le agarré la onda en el momento que lo hice, cuando lo veo... Digo se, yo, se, se, oh, se, yo la verga que si nada. Ahí y mal fue. te viste, ¿verdad? Ah, ok, pues cambia ese pedo. Ah, y entonces, ah, ah, entonces, estoy cambiando. Los, yo creo que los videos también sirven para, para, para estar mejorando cómo es uno como sí, persona. Son una, es como el psicólogo, te psicologías sí. tú mismo, tú, tú mismo, mismo te, te la creas. Obviamente que si estás ciego y no quieres ver y tienes el ego bien grande. Bien grande. Ya ves que me dijeron que yo me subí una tapia. Asamblea yo siento que estoy exactamente donde mismo, pero mejorada. Eso es mucho tan, yo mejor también, igual, que igual. hace cinco años. Yo estoy, me siento espectacularmente mejor que hace cinco años, la verdad. Agradezco todo este problema que ha pasado desde que comenzamos. Me ha hecho a mí una mejor persona. Punto. ¿Cómo voy a arrepentir de, de que todo este pedo me hizo una mejor persona? No mames. Jamás lo haría. ¿Por qué? Porque estoy tan a gusto, güey. Pero no, to no todas las personas reaccionan, están reaccionando como usted no, está, no, no, es que lo, cada lo está quien, haciendo. Cada quien su proceso, José. Eh, sí, sí, <coughs> entiendo, entiendo. Pero mucha gente lo tomaron y dijo, a la verga, güey, qué machine estoy aquí. Susi Castro Con... dice, ah, perdón. No, no termina, termina. 
soberbios a la verga y sí, yo ten... soy mejor que tú y que la chingada. Que somos soberbios. Yo la verdad sí me puedo ver soberbia, pero porque ustedes no me entienden y yo no voy a amputarme porque ustedes no me entiendan, uh -huh. ni voy a, a cambiar mi manera de ser para que me entiendan. No, yo soy como soy y qué bien sé que lo que está pasando conmigo. Desde el principio hemos sido, sí o no, usted ha sido la, la, la misma persona desde el primer en vivo. Desde el primer en vivo hasta ahorita es la misma persona. Exactamente igual. Lo que pasa es que ellos me ven en la barda. Mm. Te ven diferente. Ellos me ven ellos. en la barda. ¿Por qué? Porque sí estoy en la barda. Porque he mejorado. Mm -hmm. He mejorado muchísimo. Y eso, de eso se trata de Obviamente mejorar. Obviamente en, pues... en la cocina me fue para la verga porque cada vez no, no cocino nada. No, pero eso de, de eso se trata, ¿no? De, de mejorar. De, estar, de ser Yo una soy... mejor persona, de ser lo que sea. Pero ya cuando estás, cuando estás ahí, criticado a la verga. Y, pero uno sigue siendo la misma persona. Pero cuando llegas ahí y no te importan las críticas, llegaste, güey, eres libre. De una, de eres, una o cualquier manera llegaste eres, ahí. Eres libre, eres Exacto. libre. Exacto. Ya puedes ver la película, ¿verdad? La vez, ¿no? Ya te das cuenta que esto es un pedo, una película, güey. Uh -huh. que, que todo eso que está pasando... ¿Tú sabes qué, qué onda? ¿Cómo vas a reaccionar? Mm. A ver, a ver, ¿estás ¿De cómo, de cómo le interpreta pues, esa persona? ¿Estás creciendo o estás igual de pendejo? Sí, pues, de, por eso digo, de cómo, cómo, de cómo interprete esa, mm. esa película, esa persona que la está viendo, pues. Mam, dice Susy Castro, sí. solo miren la diferencia de live, ustedes muy tranquilas. Y rabiar al contrario del otro lado, solo demuestran, no, es lo que me estabas diciendo tú, que... Que, que nosotros sacamos cura, pues, y por qué ellos no sacan cura así como nosotros. Porque están heridos, están heridos de que no entiendo. Y no se dan cuenta. No, deja, deja y no heridos, se dan cuenta, yo no veo, a uno. Yo los veo, la verdad, cada vez que se portan de esa manera, digo, ay, Dios mío. Digo yo, ¿cómo, cómo están sufriendo? Están sufriendo. <risa> se te ve una cabecita. Tienen una procesión por dentro tan dura. El día que se den cuenta que ellos están ahí porque quieren. Sí. Van a decir que pendejo, ¿cómo puede ser posible? Uno, que no me di cuenta que nada es contra mí. Uh -huh. Todo lo que pasa y que yo lo agarro para mí. Exacto. Es una pendejada, güey. Porque nadie te hace nada. Es como lo tomas tú. Uh -huh. Eso se, yo sé que se oye, se oye muy, muy feo <coughs> que digan lo tomo de quien viene. Uh -huh. Tú lo que tienes que tener muy presente es lo que sale de ti. Punto. Preocúpate únicamente de lo que sale de ti. Y cuando tú sepas que la cagaste por algo que salió de ti, no te juzgues. No te juzgues. Observa si era necesario o no que te portaras de esa manera. De esa manera, sí. 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 Si era necesario, bien hecho. Si no, corrígelo. Punto. ¿Verdad? Eso es observarte. Pero si las personas se observan y no lo corrigen y siguen haciendo el mismo error... Es que no se están observando de verdad. Es que están viendo desde el ego. Desde el ego. Desde el ego. Ah, el ego es una herramienta que nos permite transitar en este mundo tridimensional. Uh -huh. Porque está bien cabrón aquí y lo ocupas porque lo ocupas. El ego no es nada malo. Es alguien que tiene todo el tiempo el, esa onda de super... De, 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 de sobrevivir, de vivir. Uh -huh. Siempre está en alerta. Uh -huh. Es bueno el ego. El, el punto aquí es que no te domina el ego. A mucha sí. gente, yo he visto que a mucha gente lo domina el ego. Cuando te domina el ego, ¿sabes dónde te instalas? Uh -huh. En el puti, puritito miedo. Y comienzas a agredir. Agredir, exactamente. Okay. Empiezas a agredir. Voy al baño otra vez, ¿ok? ¿Te ves ahí? <ríe> yo también. Pues, ¿Te ves ahí? Sí, pero se puede caer. Pues, comienzas a agredir, ¿sí o no? Entonces, yo no soy psicóloga ni esas pendejas, yo estoy hablando desde mi perspectiva, ¿ok? No, sí, soy. Yo sé que estamos en el chisme de chisme, pero estamos hablando, ¿verdad? Desde mi perspectiva, ¿cómo veo las cosas yo? Y eso no quiere decir que como la ven ustedes sea algo malo, no. No, para nada, están en su proceso. Cada quien está en su proceso, ¿verdad? No pasa nada. Hay personas, parejas, que se separan, que se divorcian, porque ven las cosas de diferente perspectiva y no están en la misma sintonía. Entonces no es malo que una persona que no está en la misma sintonía se separe. ¿Por qué? Porque si se quedan juntos siempre van a chocar. 
O sea, no es malo que una persona que se casó por la iglesia y por todas las putas leyes decida separarse de esa persona porque somos tóxicos juntos. Pero mucha gente prefiere quedarse por el que dirán, a pesar de que son tan tóxicos, para que las demás personas no piensen mal. ¿Y qué, qué, qué está pasando ahí? Que te estás haciendo daño tú solo como pareja. Mucho daño te estás haciendo. Tiene aquí. No, ya no tiene nada. Entonces, nosotros nos enfermamos por causa de nosotros mismos, por cómo percibimos lo que ocurre afuera de nosotros. Cuando una persona, la verdad, toma las cosas como lo que son, y se da cuenta que nada es personal, que cada quien sus pedos, y que te lo a saber para ver cuáles son tus pedos. Tus pedos. ¿Cuáles son tus pedos? Exacto. Porque el pedo de lo demás es de lo demás y no lo vas a poder componer jamás en la vida. Tú no vas a componer cómo es una persona en su forma de ser. Tú lo único que puedes cambiar es a ti mismo. Neta. Lo demás es un esfuerzo enorme, desgastante, que te causa enfermedad. Tratar de cambiar a los demás... La onda aquí es querer a todos como son. Aceptar como son. ¿Te gusta cómo está el pedo juntos? ¿No te no? gusta? Vámonos para afuera. Eso. Hasta que encuentres a alguien que tú ames tanto que lo puedas tolerar. Yo hasta ahorita no tolero nada. Yo sí. Yo, 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 yo he aprendido un poquito. Tú eres muy tolerante, la neta. Yo he aprendido a tolerar, güey. La neta, y le saco cura hasta donde pueda. Este vato es mi maestro en tolerancia, la neta, sí. Yo soy de sí. las personas que no tolero nada, nada de nada. Tolero y tolero y le saco cura hasta donde digo yo. En las eh, parejas. Ya te pasaste, sí. No, en las parejas yo no tolero muchas cosas. Sí, hasta donde digo, eh, ya te En pasaste, las amistades, eh, en la familia, todo, yo tolero todo. Uh -huh. Todo tolero. Pero en un amor, que es mi amor, ese que intercambio fluidos, soy tan intolerante, no sé por qué. Ahí yo tengo que trabajar ese asunto porque soy bastante intolerante. Entonces, me gusta que me den lo que doy en la pareja. En las relaciones como hermanos, como amistades, como trabajo, como lo que sea. Hay que fluir, según yo. Pero en la pareja no fluyo. Me gusta que mi pareja sea feliz. Y cuando yo veo una pareja mía infeliz a mi lado, o con otras cuestiones muy diferentes a mí, yo no tengo nada que hacer ahí, y entonces me retiro. Sin hacerla de pedo. Ellos la hacen de, de pedo cuando yo me retiro. Cuando ya ellos ya no me estaban viendo. O sea, ¿para qué la hacen de pedo? Se nos hacen una mamá. Le digo, ¿para qué la hacen de pedo, güey? Si de todas maneras hace mucho que no estábamos. Salud por eso. Hay parejas tan tóxicas que no se toleran, pero son tan tóxicas que no se dejan ir. No dejan ir a su pareja y no se van. Van así, ¿cómo fuma? Sí, fumo mucho. Especialmente, un chingo, con, un chingo. especialmente cuando estás haciendo videos, ¿verdad? No sé por qué. Cuando no estás haciendo videos, fíjate que no. ¿Pero qué tiene? Uno puede fumar, otras personas hacen otras cosas. Anyway, pero <risa> ¿por qué estoy hablando de esa pendejada? Ya me fue la onda. No sé, porque es normal. ¿Y la fue? Fue, el, fue mi arbolito. ¿Otra vez está zurrando? Sí. <ríe> Qué bueno, porque mi hija, como siempre, es muy estreñida. Sí. Cuando ella tiene ganas de zurrar, ella le hace caso al fundillo, ¿verdad? Muy suave. <ríe> <ríe> como debe ser, ¿verdad? No alcanza a leerlo de aquí. Le, le, hace, le hace caso al fundillo. Le hace caso al fundillo, dice <ríe> Simón. No quiero distraerme con los comentarios, pero que José me los lea, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Cuando te calles el hocico, van a decir... Dice la que está sufriendo mucho y está estresada es la señora Conchita. Creo que tú, Cristina, tienes que disfrutar tus en vivos y no ayudar a nadie. Dice, ni aún, ni aún que sea tu familia. Dice, porque no te agradece. Mam, tu fan número uno, Linet Chávez, dice, la bruja es de las borrachas enfadosas que se ponen pesadas. Neta, a veces que no dejan hablar. No, yo sí. 
eh, no tengo que tener una cerveza encima para no dejar hablar a los demás, especialmente. Si el video, pues yo lo empecé, ¿verdad? Yo lo empecé Que les digan ¿verdad? una diferencia de ahorita que estamos tomándonos un bote. A un, a un video donde estás haciendo desayuno. Sí, es lo mismo, güey. Es exactamente wey. lo mismo. Es exactamente lo mismo. No, puede, no pueden decir las eso. Las personas que, que pueden ver eso, José, lo ven. No te fortificas por las que no lo ven. Ni trates de, de que lo vean. No. Ah. Bueno, a ver, ¿verdad? Pero estábamos hablando de qué? Antes de esta interrupción. Estábamos hablando de muchas cosas, la neta. La neta no me Tú léeme un comentario por ahí. A ver, dice Josecito, Marta García, dice, Josecito, ¿piensas que... ¿Piensas de lo que dijo la Marí, la Margúa de Ña, que cuando te vea te va a dar unos chingados? Ay, cómo le gusta, ah. cómo le gusta amarrar la baja, no, cabrones. Sí. Contéstale, no, José. Yo la neta no, ni, me iba a reír, güey, porque la neta, yo, yo no haría nada, la neta, porque, porque yo pienso que... A lo mejor están pidiendo eso porque yo ya me di cuenta que están hambrientos, güey, de dinero. Y si yo voy y le hago algo, una, una pinche demanda es lo que iban a hacer. Porque la pinche, la putiza se le iba a dar. La neta. Gracias, ¿eh? Sí, porque yo no soy dejado, no soy nada. Y él Oye, presume ¿te acuerdas, y él eso... ¿Te acuerdas lo que pasó con el hermano de la Karen que el otro lo estaba buscando y que se demandaron? ¿Qué pasó con esa demanda? ¿La retiraron o no procedió? ¿Qué pasó? Y, y la neta, no tengo, no tengo ganas de pagar brackets nuevos. <risa> de 10 años. De 10 decir, años, la neta. Le brackets de 20 años atrás. Dice. Sí. No tengo, no tengo ganas de comprarle un pinche, un comedor. A ver, lee un comentario. A <risa> Una cocina, la verga, no tengo ganas de hacer eso. Los pleitos. No llevan a nada de, bueno. Neta, no llevan a nada no, bueno. Exactamente. Físicamente, peor. Uh -huh. No, no lo hagan, por favor. O sea, evite lo más que pueda, ¿verdad? Obviamente, si te tocan, yo, por ejemplo, yo me puedes decir con la boca lo que te dé la gana, Exacto. pero no me toques. Exactamente. No me trates de empujar, no trates de, de darme un putazo porque ahí valió verga todo. Sí, ahí pues, ya toda estás esa, defendiendo. Ya toda esa, toda esa mamada que digo yo, ahí se fue la verga. La neta, sí. Sí, pues, es lo mismo que yo pienso. A mí me pueden decir lo que, lo que él le guste, pues, lo que, lo es que como esa si yo, persona quiera. Es como si yo fuera un... Un cohete que tiene mechas por donde quiera. Que si no me tocas, esta no va a prender la mecha. Ándale. Es todo. Así me siento que soy cuando alguien me empuja o trata de agredirme físicamente. ¿Sabes lo que yo haría? Me convierto en un energúmeno. Es más, lo, 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 lo voy a decir aquí en, en vivo. Yo no haría nada. Dejaría que, que, me, que me pegara. La neta. Pero obviamente me defendería. Pero ¿sabes lo que, no lo lo que mismo haría? No dejarte que te pegara. Sí, no, pegara. pues obviamente no voy a dejar que me, que me pute. Pero lo que yo haría es lo mismo Mira, que, lo que harían tú ellos. Que es lo mismo que harían ellos conmigo. Lo que Quería tú tienes... legalmente con la ley Dicen... y, a, y, y que la y que la, a, la, la de esta de la ley se lo chinga. Dicen tú, lo que tienes que hacer es guardar ese pedacito donde te dijo esa mamada. Sí, donde me está. Donde para me está... cuando pase algo así. Ya lo tengo guardado. Tú tengas, ¿sabes qué? Mira. Te van a decir, sí, pero tú viniste a ser pero yo tengo todo el derecho a venir al mostillo. ¿Por qué? Yo, obviamente. ¿Por ¿Qué, qué? Me está, ¿Qué me lo está impidiendo? Carolina Vega dice, está hablando esta marihuana, mírenle los ojos. Sí, Bien, ¿sí? marihuana estoy. ¿Y? ¿Y? ¿Cuál es el problema? <risa> ¿Eh? ¿Quién me quién impide de que yo vaya para allá o de que usted vaya, que nosotros vayamos para allá? Nadie. Es que mucha gente no quiere que vayamos, pero pues, me vale ver. Es más, y si, Hagan lo que y si tengan músico, que hacer. Ni, si, ni cuentas se han ido, se han dado a la, a la verga. Es que hagan lo que tengan que hacer. Exacto, hemos ido ni cuentas. Casi que cuenta todo tiene dan. consecuencia. Fíjate que no alcanza a leer hoy tanto para la verga. No Dice Araceli Contreras, claro que se notifica incluso cuando un bien quedó intestado y un hijo demanda y hay hijos en otro estado o país, se les notifica a través de los delitos. Ajá. Sí. Pues yo acostumbro a leer los edictos, especialmente en estos en estos tiempos, porque como yo siempre estoy esperando que me divorcie, ¿verdad? Digo, a lo mejor ya me divorció y no me he dado cuenta, ¿verdad? Porque a lo mejor, como no saben mi dirección, obviamente que la saben, pero... ¿Verdad? Me puede... Si la policía es cibernética, ¿sabe? Todo. Saben exactamente dónde vivimos, dónde Exacto. está el tío Vax, dónde está todo. Todo sabe la... ¿Y por qué, verga, no nos ha llegado nada? 
Porque no hay nada. Si esa madre está pública. Pero no hay nada. Esa madre es pública. Saludos a las 5 mil personas que andan por ahí. Muchas gracias, pues, a ver. Hasta las seguidoras sí, saben dónde vivimos. Que no se den No sé si quieres acordar. Podemos seguir platicando como que no están ni qué tienen. ¿Verdad, chula? Sí. Ya se quieren ir. Hay 5 mil personas no, aquí, güey. Se no se quieren ir, ¿verdad? Yo, por mí, ahí que se quede. Por mí también. Claro que de todas maneras no la estamos pelando, no estamos leyendo comentarios, no estamos nada. Estamos hablando de la misma pendejada. Mamá, estamos, la verdad, estamos dándonos, estamos regalándonos un tiempo para hablar de algo que la verdad, este, pues ahorita está rolando de moda, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no podemos nosotros comentar al respecto? Sí, se trata de uno. Sí, aparte. Aparte que está hablando de nosotros, ¿verdad? Ni modo que nos digan en tarimar. Sí, sí. O sea, nos estamos entarimando si es el, el pinche tema de uno la verdad. la verdad que se siente genial ¿eh? todo lo que está pasando es genial para mí muchas gracias por todo sí. este alboroto ojalá que esta serie llegara a Netflix ah, yo te siento? quiero hacer una pregunta mm. me va a hacer una pregunta acabo amiga. de ver un video donde están diciendo lo del famoso colchón que te aventaron yo quiero saber tú de este de la historia porque él dijo escucha que tenía tres días y que supuestamente que te dijo que te fueras para el otro cuarto porque su hija iba a llegar y que tenía mucho tiempo diciéndote y tres días antes te empezó a decir, es decir, y que tú no le hiciste caso. Entonces fue que cuando su hija llegó con el yujo, él subió y lo tiró. Pero tú creo que me dijiste otra historia de que todavía ya habías pagado por el mes o algo así. Ya sí. O sea que el, lo que pasa es que cuando yo le dije a este muchacho, ¿verdad? Que ese era el último mes. Que porque no tenía para pagarle, ¿verdad? Entonces me dijo, oh, ok, dijo, dijo, entonces, dijo, me lo desocupas el cuarto, me dijo, ¿verdad? Y te vas para allá con los muchachos. Este, allá te acomodas, me dijo. <coughs> este, pero hazlo ya, me dijo. No le dije porque todavía faltan como 15 días para que se acabe lo de este mes que ya está pagado. O sea, todavía tengo derecho a quedarme. Sí, me dijo, pero no me avisaste con tiempo. Tengo que limpiarlo, tengo que... No te apures, le dije, yo me voy a salir uno o dos días antes y te lo voy a dejar el cuarto implacable. Así fue la cosa, ¿verdad? Pero resulta que la muchacha tenía urgencia de la habitación porque parece que la corrieron de donde estaba, no sé. Así, así me platicó su propio padre, ¿verdad? Entonces, ella cayó ahí rápidamente. Pero a mí me faltaban muchos días, pues, para irme. Entonces, este muchacho lo que hizo cuando llegó la muchacha, este, pues no estaba, creo, cuando llegó ella. Puso el troque, lo puso así, lo metió, lleno de cosas, ¿verdad? Eh, y él estaba trabajando. Y como, pues, yo sabía que me faltaban días, a mí me valió verga que ella llegara con sus cosas. Porque así era, así tenía que ser. Pero cuando él salió del trabajo, pues la hija estaba ahí haciéndola de pedo, ¿me entiendes? Entonces este vato, como la mujer la enlonchiló, este vato subió, bien emputado, y abrió la puerta, le valió verga. Y yo no sé qué estaba haciendo, pero no estaba acostada. Agarró el colchón y lo empezó a sacar para afuera. Y la Elsa, cuando se dio cuenta, pues lo correteó. Entonces el colchón le cayó a la Elsa. En la cabeza. Pero me sacó días antes de que se venciera la, la renta que yo le había pagado, ¿me entiendes? Mm. Porque yo le dije que le iba a entregar el cuarto porque no tenía ya más. Entonces, pero yo ya había hablado con, con una persona acá que me iba a recibir, porque le mandé mensaje a alguien y ese alguien nunca me contestó. Entonces yo le dije, ah, pues entonces le voy a llamar al dueño del lugar, ¿verdad? Cuando le con el dueño del lugar y les puse, ¿verdad? Que pues que estaba jodida, que no tenía trabajo, que se me daba chance de quedarme en esa habitación, que tenían vacía, ¿verdad? Y que cuando tuviera yo le iba a pagar hasta el último centavo uh -huh. y él estuvo de acuerdo entonces yo no le avisé a esa persona que yo iba a ir para allá porque como ya le había hecho muchos textos y, no me, y me ignoró uh -huh. cuando yo llegué yo vi la cara que ella puso de what the fuck esta morra que pedo y luego le, me dijo, le dije es que yo hablé con, con el dueño del lugar le dije y, y él me dijo que podía venirme ah sí me dijo segura sí y ahorita que venga le digo pues vamos a hacer Vamos a, a ver cómo va a estar la onda con los biles y todo ese pedo. Y así, así fue, pero yo le vi la cara a esa persona de que no le gustó. 
Porque desde el principio, cuando yo le texteé lo que estaba pasando y que me quería ir, porque ya el otro me había pedido el cuarto. No me lo pidió, sino que se lo entregué. ¿eh? Pero yo no me quería quedar con las niñas. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, ella no me contestaba y no me contestaba. Entonces hablé con el dueño del lugar. Uh -huh. Y entonces, cuando llegué, yo le vi la cara de que no le encantó, pero pff, dije, no hay pedo. Pues, acuérdate, cuando uno está jodida, te vale verga, güey. Te vale ah, verga. ¿Cómo dice que ha ayudado a su familia si sí, toda la vida ha estado jodida ella misma? Dijo, eso no es verdad. No, yo la verdad he tenido etapas de estar jodida, sí. Todos hemos tenido etapas. Pero a mí la verdad las etapas de estar jodida, lo más que mm. me dura son tres meses, güey. Mm. Tres meses, creo que esta última vez me duró cinco meses. Fue cuando pedí shishi. Pero hay, hay otras personas Pero que nunca dicen... había pedido shishi a nadie. Pero hay otras personas Pero que ¿cómo dicen... Pediste shishi? De, irte de... de irme a quedar y que no tenía para darle para entrar. Pero que le iba a dar porque luego iba a buscar trabajo de volada. Ah. Y así fue. No, yo entiendo perfectamente. Uh -huh. Pero hay otras personas que dicen lo contrario. ¿No? Que nunca jamás le han ayudado. Cuando vivían en la casa un año sin pagar comida, sin pagar un bill y sin pagar renta. Y ahora Ay, salen en videos, y ahora salen en videos diciendo que usted es la jodida, que tú, usted fue la aprovechada, que usted fue todo, cuando es todo lo contrario, güey. Todos los tianguieros llegaban ahí conmigo, no les cobraba nada. Cuando ya me hartaron, que me había tenido más de casi el año ahí, le dije, ¿saben qué? Les voy a cobrar algo por el papel de baño que se lo acaban a la verga, el jabón, el champú, ¿verdad? Porque aquí comen y todos esos pedos. Y les cobré bien poquito, sí les cobré. Mm. Pero ¿saben cuánto tiempo me pagaron? Ni Nunca, porque ya no volvieron. Se fue a un hotel. Exactamente. Entonces eso, eso es muy, muy importante decir también, yo creo, porque no pueden decir que todo es, es de que... Yo la verdad, la que... única vez que yo he pedido ayuda fue esta última vez. Sí, y dice que dijo que... ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve como nueve, diez meses, creo. Sí, porque cuando me salí de ahí... Ellos me dijeron, es que tú tienes que quedarte un año aquí, que no sé qué, que me tienes que pagar la renta de ese lugar porque no voy a encontrar a alguien de confianza que meter aquí, que la verga. Me le hicieron un chingo de pedo. Le dije, no, no, me le dije, yo te voy a pagar los otros dos meses, pero yo había rentado con la chinita. Uh -huh. Te los voy a pagar, le dije, pero no lo vas a rentar. Uh -huh. Hasta que sea los porque dos está, meses le, que me estás pidiendo. Porque estaba pagado todavía. Porque, porque exacta, porque él me obligó a pagar los otros dos meses, Exacto. que porque el contrato era por un año. Eh, pues. Dijo, porque yo no tengo, dijo, para, o sea, güey, de verdad. Si ellos ya vivían ahí cuando yo llegué, pues, anyway. Mm. Entonces yo me salí antes y esos dos meses se los pagué, pero yo no iba. Yo nomás los fines de semana a veces iba y me quedaba ahí nomás para hacer el daño. <risa> para que no rentaran el lugar, porque yo le dije, no pueden rentar ese lugar porque está pagado, yo lo estoy pagando. Te estoy dando los dos meses que me estás pidiendo. Mm -hmm. Entonces yo iba a veces los fines de semana y me quedaba ratitos. Pero Entiendo por qué jamás. Sí me ayudó, sí, al principio. Exacto. Pero en cuanto a agarré trabajo inmediatamente le pagué hasta la risa. Y luego aparte no tenía ni idea de que traga yo y yo, yo, yo le llené la despensa y todas esas cosas. Sí, pero ¿por qué no mencionas eso con nosotros también? No importa, yo no tenía ni por qué mencionarlo ahorita, pero como ellos lo están diciendo, sí, lo pues... digo. Pero no importa lo que ellos digan, yo sé, yo sé cómo fue la onda, yo sé cómo está el pedo, yo sé que no me estoy engañando a mí misma, ni estoy chingándome a nadie. Yo sé lo que lo que soy, lo que he pasado, nunca se los he negado. Y yo ya les dije también? que he juntado vallas del piso porque no tenía para cigarro y ya he hecho eso todo. O uh -huh. sea, eso no es nuevo. Uh -huh. Obviamente he pasado por altas y bajas. Todos pero la verdad, la primera vez que yo pedí shishi fue en esta ocasión y aquí, estando en California. Y oh, ahora lo tiran en, lo tiran en cara la uno, la verga. <risa> Teniendo pero, yo... Dinero de una renta de un puesto en México que jamás, por más que lo necesité, se lo pedí a mi madre. Creo que una vez, cuando ya me sentí bien jodida, que ya me quería venir para acá. Fue cuando le dije a mamá, mándame por lo menos 100 dólares, le dije, de, lo, de la renta. Y mi mamá me lo mandó inmediatamente. Pero fue la única vez, fue lo único que ha agarrado 25 años de la renta de ese lugar. La neta, y sí, sí, sí me pudo y hablarle a mi mamá, porque mi mamá se iba a mortificar porque ha dicho, para que la cocina me esté pidiendo 100 dólares, que está cabrón, 
lo que está pasando con ella. O sea, fíjese qué tan cabrón fue para mí que yo tuve que decir eso a mi mamá. Y, pero duró muy poco, muy poco duró eso. Cuatro meses cuando mucho. Pero sí fue duro, fue duro. Pero eso me, 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 me ayudó enseñó? mucho, me enseñó que, que pues, ¿verdad? Hay que cuidar, hay que cuidar un poquito más, ¿verdad? ¿Verdad que sí, ma? Yo también pienso. Igual. Sí, hay que pensar primero en uno. Sí, tenemos que ayudar a los demás, sí. Pero nunca te dejes a ti fuera, como yo lo he hecho muchas veces. Eh, y que después, pues, ¿qué pasa? Que, que ya, ¿verdad? Ya valió el gato. Entonces hay que cuidarse un poquito más uno, uno mismo, ¿verdad? Hay que cuidar sus manos para no robar. Y hay que cuidar las manos de los demás para que no te roben. La neta. Eso es lo que tenemos que hacer. Y lo que nosotros demos de corazón, pues, neta que te rinde, te rinde bastante. Cuando das así con, con, con coraje, con obligación, con, con así, con sin, sin ganas, mm. mejor no des nada porque eso, eso es lo que vas a recibir también. Si no puedes, no puedes. No niegues a Dios por Dios. Si no puedes, sé honesto y no es que no puedo, güey. Pero si vas a dar para quedar bien, pero por dentro vas a estar pensando cosas que ni al caso, no lo hagas. Y cuando a, a mí me pasó que he estado ayudando a alguien así, y la, cuando la vez que no pude, se imputó, güey, y me dejó de hablar y todo. Sí, pero eso no es tu culpa, eso ya es parte de esa persona. Mm. Tú hiciste lo que pudiste, no te sientas culpable por eso. Ya no te sientas culpable porque personas te hacen... Te quieren hacer sentir culpable porque ya no le sigues dando. Sí, así me sentí. Por, pero, pero esa persona me lo, como que me lo exigía, así. Mm -hmm. Y eso fue cuando dije, esto no, no me... María Eugenia me dijo lo mismo con una persona. No me gusta. Era, o dos. Ya lo, ya lo vieron como obligación, sí, que nosotros teníamos no. que hacerlo. Y eso no. Sí. A mí me falta una licuadora por ahí por regalar, que yo creen que se me olvida. Yo sé cómo, cuándo y cómo, ¿verdad? Han pasado cosas un poquito extrañas por allá, que no son nada extrañas, son cosas que tienen que pasar. ¿Verdad? Y, y yo sé por qué he retrasado un poquito la entrega de esa licuadora. Yo creo que la quiero entregar personalmente, ¿verdad? A ver, vamos a ver, dicen que anda la Elsa comentando. Quedó aquí, el pero pésame me tiene, personalmente. Me tiene ¿Quién te tiene bloqueada? La Elsa. Ah. Por eso no le puedo ver sus comentarios. ¿sabes? O sea, ¿ustedes ven los comentarios de ella? Sí, pues yo no los veo. Tú los debes ver ahí, pero yo... Pero yo tampoco los veo. También ¿Te tienen bloqueado? No, a, a mí no me, la neta, a mí no me interesan los comentarios de esas personas. Dice la Elsa. Esta mujer siempre se defiende con puras mentiras y siempre expone Ay, no. a la gente maña cochina que tiene. ¡Ándale! Miren. Contéstale así directo. Hay una muestra, hay una muestra. Directo. Yo no voy a hablar, yo no voy a hablarle a ella, le voy a hablar a ustedes, seguidores. Hay una muestra de un primer video que yo subí en vivo con mi hermana. Vean ese video y de ahí usted saque su propia conclusión. Punto. No voy a decir más. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué tienes? Ahí, ahí. ahí es una, ahí es ella realmente. Ah, ok. okay. Es todo lo que quiero que sea. Ah, ok. Ok. Entonces... Le voy a decir otra cosa, a mí no me extraña que esté sucediendo esto porque no es la primera vez. Sí, es cierto. Es la tú tercera me, vez tú me dijiste. que me hace eso mi hermanita. ¿Y la perdonas, ama? Siempre. ¿Por qué? Porque ella a mí no me está haciendo nada. A mí no me hace nada. Lo que yo estoy haciendo lo que tengo que hacer para mí, lo que a mí me hace sentir bien. ¿Entiendes? ¿Y la puedes perdonar otra vez? En esta ocasión, no en esta ocasión me voy a reservar el derecho, porque es un derecho que yo tengo de elegir si yo quiero seguir conviviendo con ella a pesar de todo. En esta ocasión me voy a reservar ese derecho y voy a omitir seguir conviviendo. Ya no quiero convivir con ella porque... Yo tampoco. No porque tenga un rencón y esté molesta y nada, sino que creo que es suficiente. Uh -huh. Es suficiente tres veces eh, que me demuestre lo que ella Pero realmente no siente de mí. Uh -huh. Entonces... ¿Para qué voy a insistir en que cambie su sentido hacia mí? No, no voy a insistir en esto, ¿verdad? No me extraña que reaccione de esa manera ninguno de mis hermanos. La neta no. Entonces, simplemente ya no voy a insistir, es todo. Porque Lo vamos a dejar hasta ahí. Porque como yo me doy cuenta que no soy un árbol, me puedo mover, 
de algo que pues no tiene caso, pues, no tiene caso que yo le invierta mi energía, mi tiempo, mi amor, mi cariño a toda esa situación, donde no es porque yo quiera algo para atrás, sino que de todas maneras voy a, no, ser, voy a seguir siendo lo mismo para ellos. Sea, Entonces, bueno, no. simplemente me alejo, no quiero hacerle daño a nadie, pero me doy cuenta, me doy perfectamente cuenta que fue inútil y ya no voy a insistir, punto. No, porque también cuando estuvieron en, en esa juntita ante noche, diciendo que siempre te han odiado, que todos siempre te han odiado, uh -huh. que los hermanos, los vecinos, los compañeros, que siempre te han odiado todos y no te soportan. Todo eso ¿Y que... cómo iban? ¿Cómo los esperaban todos? Amor? Todo eso que ellas dijeron es verdad. Qué feo. Les voy a decir porque sé que es verdad todo eso. Porque obviamente yo sentía su energía, como le estoy diciendo, ya no voy a insistir. Yo siempre he aceptado esa situación, porque yo siempre he sido la rara de la familia. Porque desde que yo nací soy diferente a ellos. <coughs> Simplemente con el hecho de que yo puedo mirar las personas que acompañan a cada ser humano, ya eso me hace una persona muy diferente a ellos, ¿ok? Entonces, mi conciencia es un poquito diferente. No quiere decir que ellos estén mal, no. Lo que quiere decir es que ellos a mí no me pueden, no pueden comprender lo que yo soy. Las cosas que yo digo, cómo las digo, todas esas cosas, ellas no las van a comprender, ellos tienen otra perspectiva. Entonces, ¿cómo voy a culparlos de algo que ellos no pueden todavía? Yo ya pasé por ahí y yo puedo comprenderlos. Es todo. A mí no me puede nada lo que está pasando, nada absolutamente. Pero sí tengo el derecho de abstenerme, de convivir. Otra vez con personas con las que yo conviví más de 40 años, ¿verdad? Y que en realidad salió que no te querían. No, es que no me extraña eso. Lo que me extraña es que tanta insistencia mía nunca los hizo cambiar. Y Punto. también que te cuento. Y siempre lo hice de una manera positiva, ¿eh? La neta sí. Mi carácter siempre ha sido igual. Yo sé que sí puedo ser odiosa, pero nunca he sido mala persona con nadie en mi familia. Pero sí, mi carácter de ser una persona, parezco que soy soberbia, parece que, que me creo suficiente, parece que me creo un chingo. Pero, no se parecen un chingo de cosas que a mucha gente no le parece, pero en realidad no hay una persona que pueda decir que yo le he hecho algún daño. No lo hay. Porque yo, la neta, nunca le he hecho daño a nadie. Y si y he hecho algo por alguien, lo he hecho porque ella misma me lo pidió, porque lo necesitaba. Y que en su momento me agradeció. Pero ahora cambiaron los roles. ¿Por qué? Porque la influencia de ese tipo de energía es bastante pesada. Y te atrapa porque te atrapa. No pasa nada porque ellos no pueden sentir el cambio porque siempre han estado ahí. Lo que pasa es que yo ya no quiero convivir con ese tipo de energía. Yo siempre he convivido con ese tipo de energía de una manera compasiva, comprensiva, los entendía, los aceptaba. O sea que tú sabías. Sí, lo que pasa es que... Yo también sabía que nomás era, sí era por conveniencia, pero no sentí, no, sé, no sabía que... Por que, tanta que, conveniencia. No, 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 no sabía que sentían todo eso por mí, pues. Y, y esto sacó todo lo que sentían en realidad por mí, todo lo que dicen, todo lo que piensan de mí, y todo sacaron, entonces. Fíjate que yo veo muy diferente las cosas. Yo veo más amor en esa situación. Cuando una persona te echa tan feo, ¿cuál es el polo opuesto del amor? El odio. Es el miedo. ¿Ok? Sí, sí. Entonces, yo veo mucho miedo en una persona que te insulta de esa manera después de que te amó tanto. Sí, porque decían que te amaban, que me era la mejor, la sobrina preferida, la de todo, de todos. O sea, ¿qué pasó, güey? Yo nunca había tenido ningún problema con nadie. Jamás. Era la favorita, güey, de todos. Todo el mundo se pregunta lo mismo, Qué raro, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay una guerra de egos. Yo siento que ellos me empezaron a ver diferente a mí, más diferente. El ego es una herramienta que todos los humanos ocupamos para 
transitar en esta vida de una manera digna, ¿ok? Pero llega un momento que el ego siempre quiere más, y quiere más, y quiere más. Entonces, las personas deberíamos saber que todo el tiempo tenemos lo necesario. Si una persona tiene una cosa diferente a ti, es porque es lo necesario para ellos. Pero cuando tú comienzas a ver lo que otra persona tiene y que tú no tienes, ahí es cuando comienza esa energía poderosa que se llama miedo a no destacar, a ser menos que alguien. ¿Por qué? Porque te enfocas en que las posiciones te hacen una, la persona que eres. Hay gente que piensa que por ser abogado, que porque, porque vive en, el, en una colonia de ricos, que la materia, todo lo que es materia, estatus, no okay. sé, todas esas cosas raras que, que nos venden, te hace más persona. Y, y creen que una persona que barre el edificio o el penthouse donde alguien vive es, es, es menos persona. Imagínate qué tan atrapada está esa persona cuando no puede mirar más allá de sus narices. Entonces es muy difícil salir de ahí cuando estás metida. Muy difícil, la neta sí. Pero no es imposible. Ni crea. Pero ¿por qué estoy hablando esta pendejada yo? Es porque tú ves las cosas diferentes que yo, que tú, que... Ah, sí, yo siempre las he visto diferente. La neta sí, yo me, y a veces me dejo atrapar por la, por la Matrix que dicen. Te, o sea, te envuelves en el personaje, que, que verdad, te, te aceptas lo que dicen los demás, lo tomas personal. Y lo empiezas a actuar, ¿no? Como eso. Entonces el estómago, que es el más sensible a todo lado, aparte que tiene el hígado que es tan visceral, que verdad, que produce y absorbe toda la energía culera. ¿En serio? Sí. El hígado. Cuando tú actúas de una manera sin pensar impulsivamente, ya sea en vocabulario, en escrito o en físico, sí, sí. que golpeas, que eres agresivo, eh, te, eh, se le llama a alguien visceral, que te fuiste por lo que sientes en el hígado y Pero todo no te intentaste el corazón. To, todos hemos hecho eso, ¿no? Todos contestan siempre, por impulsión siempre. y no piensan con la cabeza, sino con el estómago, con el corazón, con lo que sea. Sí, pero yo a veces tenía... he contestado con mensajes y comentarios con el, con el estómago. Porque si bien emputado. Bien emputado acá. Pero, y hay muchos comentarios que también he comentado, pero con la cabeza. Lo pienso y digo, ah, ok. Le saco cura o lo que sea. ¿Sí me entiendes? Pero mucha gente comenta con el, con, el, con el pinche estómago. Mira, cuando uno comenta con el estómago, lo que tenemos que hacer es observar por qué reaccioné. Como se accioné sí. cuando dijeron esto. O sea, observa eso. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué, por qué mi estómago se hizo gole y me emputé? ¿Por qué? Mm. ¿Qué hay ahí para mí? Sí. Cuando uno comienza a ver las cosas de esa manera, sin tomárselas personal, ¿verdad? Mm. Sin decir, ay, mira esto es lo que me dijo, no. Di gracias por lo que me acabas de decir, porque este sentir en el estómago me indica que hay algo que tengo que trabajar ahí con respecto a este asunto. Por, por ejemplo, con respecto a tu hija, uh -huh. con respecto a tu mujer, con respecto al clima. Muchas, muchas de las veces, uh -huh. muchas de las veces, yo, yo contesto comentarios de esos con el estómago. Porque me gana, me gana el... El, el coraje, la el rabia, coraje, la, rabia la, la venganza, el odio. no pienso el, con la cabeza. El miedo, todas esas pendejadas. No pienso con, con el cerebro, no pienso con la cabeza. <risa> Todos hacemos eso, pero... Sí. El problema no es que lo hagamos, el problema es que no nos demos cuenta de lo que hicimos y lo dejemos ir y nos clavemos en ese tipo de energía ah, y no. nos instalemos ahí <coughs> y sea tan difícil salir que te enfermas. Ah. 
Sí, a veces uno no es malo cuenta. sentir emociones. Sí, sí, no sí, es sí, malo sí. responder. No es malo sacar eso que sientes. Lo que es malo es que te instales en ese sentimiento. Y no salgas de ahí. Y seguir siendo la, o sea, la misma... Y que ese sentimiento te afecte toda tu vida. Ah, exacto. Que ese sentimiento lo lleves a tu casa, al trabajo, ah, a sí, tu sexualidad, no. hasta cuando te bañas. O sea, te lo llevas, lo tomas tan personal que comienzas a enfermarte. Ah, entonces es algo, es algo que no tengo yo. <risa> no debe uno tomarse nada personal jamás en la vida. Abusado con lo que sientes. Si sientes coraje, mm. si sientes ternura, si sientes amor, todo lo que tú sientas con respecto a algo que tú ves en el exterior, revísatelo. Es muy interesante ese, ese, ese tema porque yo pienso que mucha gente... Esa es la incomodidad o la comodidad. Piensa con, con, con el estómago y no con la cabeza y, y se van con el, con, el, con el sentimiento del estómago y no lo piensan antes de, 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 de decir o, o comentar algo con el... Te voy a poner un ejemplo muy, estómago, pues. muy gráfico, porque yo sé que lo has hecho. Sí. Dime, ¿qué sientes cuando tú vienes manejando un carro y en una bajada en el freeway hay un homeless pidiendo dinero y tú buscas instantáneamente en tus bolsas ah. y sacas lo que te y se lo das. ¿Qué sientes? Pues siento un... un... Algo, algo de tranquilidad. ¿Sientes comodidad o Com sientes incomodidad? Comodidad, de, de darle algo. Cuando tú haces algo, a veces tú ves una persona homeless también. Sí. ¿Verdad? Ajá. Y lo vistes. Y no te sacaste nada de la bolsa. Te vas de ahí. Ajá. ¿Qué sientes? ¿Comodidad o incomodidad? Lo vi. Lo viste que necesitaba y te valió verga. Tenías un billete ahí y no le diste. ¿Qué sientes? ¿Comodidad o incomodidad? Incomodidad. Incomodidad. ¿Te ha pasado que, Me se, ha pasado, que sí. no le has dado a alguien y después sí, te arrepientes? Porque realmente no tenía nada. Ok, ese sentimiento es el que debes tú poner atención. Uh -huh. Con respecto Porque el hecho de que te equivoques una vez No quiere decir que no te vas a seguir equivocando Obviamente A veces tu propio corazón O tu propio estómago, tu hígado, tu cerebro Tu ego, te dice a ese No le des uh -huh. Pero hay veces que a ese sí le tenías que dar Y no le diste Le voy a platicar algo que me pasó Ahorita antes de a, a, Cuando fui a la tienda <coughs> Fui a la tienda y me dice un señor pero así bien prepotente, me dice, Oy, ¿tú sabes algo de, de carros, de mecánica? Pero así bien, así bien fuerte, ¿no? Y le dije, pues yo, de buena onda, ¿no? Pues más o menos. Y me dice, es que ya yo me dice carro a la verga, viene el tarado el señor. ¿Y ni lo conocías? No lo conocía yo el señor. Le vio cara de mecánico, ¿sabes por qué? ¿Qué? Por tanta grasa, güey. A lo mejor. Mira tanta grasa que tiene la panza ahí. A ver. Está <risa> panzón, pues. Por, por, por ser panzón, me, me, no, confundieron, de, me confundieron por mecánico. Exacto, ¿verdad? Por tanta grasa que tiene la panza sí. ahí. Y me dice, eh, checa el carro, la verga, como si yo fuera su camarada, como si yo fuera su amigo. Pues a lo mejor así hablaba, ven. A lo mejor, a lo mejor. Y le dije, vamos, pues, vamos. O sea, yo de buena onda, ¿Qué porque pasó? cualquier persona... Sí, ya, ya y, le, y le dije, lo, lo estaba checando, le dije, mira, pues, una pinche llanta está baja de... de, de de aire, de no aire. Falta Ay, se le prendía la parte. Le, le prendía el foquito, me dice, ¿y tú sabes a la verga de, de foquito? Sí, pues, pues más o menos vamos a checar tu carro. Le dije, le hace falta una. Le hace falta aire. A mí, y, ya, y ya cuando le dije, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? José, José, ah, mucho gusto, nos vemos al ratito. Sí, me entiendes, pero yo. yo no, no, pero yo. O pero, sea, que pensaste eso. Yo eso? pensé que él me estaba hablando con. Es que es lo que pasa cuando tienes tanta grasa en la panza <risa> que te confunden con un puto mecánico. <risa> yo no sé Ponte qué verga. Dieta, está, José. Yo no sé qué verga está pensando el <risa> señor. A ver. Mire. Agarre. Happy García dice: Sí, uno tiene que sacar el coraje que trae uno adentro porque se enferma. Y aventarlo a la chingada. Yo antes me callaba mucho. Pero siento, haz de cuenta, por ejemplo, cuando iba al dentista, en vez de decir lo que yo quería, yo hacía lo que la gente me sugería, pues, ¿sabes cómo? Y luego me sentía mal de por qué no le dije. Eso es una incomodidad. 
Sí, hijo de su puta madre, me chingó y le hubiera dicho, ¿me entiendes? Entonces yo poco a poco como que estoy agarrando más valentía para decir, no, no estoy diciendo eso, quiero esto. Por ejemplo, en los dientes, ¿me entiendes? Uh -huh. Y antes no lo tenía. O si alguien me hacía algo o me ofendía, eh, yo me quedaba con eso callada y decía, hijo de su puta madre, le hubiera dicho esto y esto y esto. ¿Sabes cómo? Y ahora lo digo, aunque me tiemble la voz. Lo digo y me siento mejor. Y hasta ahí se apagó. Se apagó el fuego ahí. Mío. Por dentro. Porque tú sabes con tres no, coraje. No, para que te... De cualquier tipo. No, no. No sé. Pero también hay que tener valor. Y tener... Y para mí, saber decir que no requiere todavía de es mucho bueno. valor mucho valor para decir no, no quiero mm -hmm. pero no quiero antes yo, no pues sí vamos al baile no pues, pues vamos pues ándale que vamos, aunque yo no quisiera iba por las otras personas y, incómoda, incómoda. y me sentía incómoda mm -hmm. y luego me daba cuenta que esas personas no, no hacían lo mismo por mí pues mm -hmm. y fue cuando fui cambiando y me daba más valor, decir, me, yo me di cuenta con todo este pleito también que la gente nomás ve por ellos mismos, güey. Mm -hmm. Todos yo, vemos por mismos, yo, mismos. Sí, pero yo soy una persona que veía por los otros, o sea, me preocupaba por todos, por por todos, todos como sí. pendeja. Por eso, cuando tú no te preocupas por ti, nadie se preocupa por ti. No, 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 Porque no. no. Lo que cuando... tú te das es lo que recibes. No, cuando te das cuenta que tú te preocupas por todos y, y no. nadie se preocupa por ti, es donde dices, a la verga, güey. Por eso, pues, ¿cómo se van a preocupar por ti si tú no te preocupas por ti mismo? Te preocupas por los demás. Por eso recibes eso. Nadie se preocupa por ti. Mm. Aunque tú te preocupes por medio mundo, mm. le vas a valer verga a todo el mundo. Eso Porque te si pasa no te das a ti. tú primero, mm -hmm. ¿cómo le puedes dar a los demás cuando te das a ti? Punto. Y es algo que Brianda y yo... Estamos aprendiendo. ¿Sí o no? Estamos Nosotros aprendiendo. Que Tenemos que preocuparnos siempre por hemos nosotros. Siempre hemos alegado por eso. Porque mm. José dice, no, está bien que hagas eso. Pero, uy, es que me lo pidió de favor. Que... ¿Me entiendes? Mm. Siempre, güey. Te acabo de decir. Si tú vas a dar alguna ayuda, lo que sea. Con mucho dolor. Con muchas cosas de que no. No, no debes. No, no lo hagas. Punto. Pero Porque aunque, aunque lo... lo hagas, de nada te va a servir. No, si no Porque lo haces. Lo hiciste con miedo. Lo hiciste con, con, con como que con te obligaron. Uh -huh. con, yo no quería esto. O sea, no, no des así. Así no des nada. Pero tienes que tener valor para decir, ¿sabes qué? No puedo. No puedo. Exacto. Porque la gente, por lo ejemplo, conmigo, con mi mamá, por este lado, siempre han exigido que las de acá tienen dinero y ellas las que tienen que este. Siempre. Entonces, uno se va haciendo más de valor de decir, no, pues no, no tengo. Pero si tú ganas en dólares, es que, es que no tengo, pues. Uh -huh. No lo más, no sé. Antes no podía decir eso. Ahora sí. Yo siempre he dado bien, me vale madre. Pero cuando no tienes, hasta cuando... que te vas a desacabalar, a eso me refiero. Mira. No cuando tienen mucho dinero. Yo nunca no es lo mismo. me he dejado a mí afuera. No, ¿Sí? es que de lo que, no es que de lo que me sobra, no. Para que yo, para que lo que yo dé tenga un fruto, Ajá. yo tengo que darlo desde la abundancia. Desde que no importa la ley. Te Ma, va. Pero yo no de, espérame, espérame, nunca he dado espérame. cosas con una expectativa de que me van a no, dar. ¿no? Sí. no, no. Las cosas se dan desde la abundancia. Cuando tú das desde la abundancia... No te puede dar nada, porque esa, tienes la seguridad de que siempre vas a tener. Siempre que des, dar desde la abundancia, si no tengas nada. O sea, para otras personas que no entienden, uh -huh. es darla de corazón, sin, es, sin, sin, sin esperar Exacto. nada en cambio. Hazlo, uh -huh. desde la, hazlo con la seguridad de que eso que tú le estás dando a ella, te va a regresar. Ya lo tienes, ya lo tienes diez veces más. Uh -huh. Pues yo nunca había pensado en... Yo por nunca eso, había yo pensado que, en por, eso. No, yo creo que por eso estamos todos en el lugar donde estamos ahorita, porque hemos dado un chingo sin esperar nada. Exacto. Nada. ¿Será? 
No sé, pero... Yo, yo pienso... Ya, a mí yo por yo eso, digo que sí. Yo no sé, siento que... <risa> no te a mí, sientes a mí, afortunada. A mí, nada, a mí nada se me hace caro, nada se me hace mucho, nada se me hace poquito, nada se me hace... Se me hace necesario solamente en el momento que es. Punto. Cuando alguien me dice, ay, préstame 20 dólares, si yo veo que no es necesario, se los voy a prestar pura verga. Si yo veo que es necesario, se los voy a prestar, así me quedé sin nada. Ese es el punto. Cuando haces de la abundancia, desde la cosa de que, ¿tú ¿sabes qué? Te voy a esos 20 no le hace porque te los doy a ti, es como si me los estoy dando a mí. Porque te veo jodida, te los voy a dar porque los ocupa, ¿sabes cómo? Pero cuando alguien te quiere chamaquear, ¿cómo puedes darle algo hacia alguien? ¿Cómo te vas a hacer pendeja tú sola? Pues sí. Es cuando te va mal, cuando tú, oye, por favor, date cuenta. Eso no ayuda, ¿verdad? Uh -uh. Lupita Cuevas dice, me gusta mucho cómo es usted, señora Cristina. Y luego la, el otro, otra, lo opuesto de lo que dijo. Hablas tanta basura, acabaste con tu familia. Que le hago que la madre era, güey. No sabía que me estabas enfocando a mí, güey. ¿Te picaste la nariz o qué? No. ¿Te picaste la nariz? ¿Te estás sacando los mocos? Actúo como si siempre me estuviera viendo a alguien. Ay, Así debe de ser. Exacto. Yo también. Así debe de ser. Porque en realidad todo el tiempo, alguien? porque en realidad todo el tiempo alguien está viendo. No, ¿quién es ese alguien que yo actúo de esa manera? ¿Cómo? ¿Quién crees que es ese alguien? Tú mismo, ¿Uno ¿no? ¿Uno mismo? Exactamente. O sea, ¿cómo le voy a hacer a alguien lo que no quiero que me hagan a mí? Mm -hmm. Punto. Ah. Obviamente que he hecho cosas, sí, y me las hago a mí misma. ¿Piensas tú? Me doy cuenta que yo también nadie me hizo nada, yo me lo hice. Ajá, por porque algo que salió de mí regresó a mí. Exacto, punto. yo también. No, dice, ay, qué, qué malos, porque me tratas así. Que yo soy por tu culpa, nada. cabrona. Es que es Simón, acepto, la cagué. Bueno, yo así digo como... ¿Y la gente que no acepta? Me vale verga, ese es su pedo. Es su pinche pedo. Ese es su pedo. <risa> yo, hago lo, yo hago mi trabajo, y cada quien haga su trabajo. ¿Verdad? Pues sí. Si sí, oye, cada quien que se cargue de cada quien, chulo. La única responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros los humanos es hacernos cargo, cargo de nosotros mismos. Ni de tus hijos. No, porque ellos también. Es su responsabilidad de ellos. Obviamente, si sabes que un bebé no se vale por sí mismo, lo vas a alimentar, lo vas a cuidar. ¿verdad? Va a llegar un momento que lo vas a soltar. ¿Qué hacen los pájaros? ¿Qué hacen los animales? Los humanos somos las personas que sostenemos más a nuestras crías. Los humanos. Los humanos pues somos sí. los únicos. Por nueve, por dieciocho años a la vida. No, toda, la vida. Toda, toda la vida. Toda la vida. Y hay gente que, ¿verdad? Que, 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 que ¿sabes qué? Son mis hijos y yo, si puedo, ahí estoy para ellos. Uh -huh. Y hay padres que, ¿sabes qué? No, órale, hágase cargo así como me hice cargo yo. ¿Verdad? ¿Tú cómo eres? Yo solo la hagan, se cargo como me se cargo yo, pero aquí está su casa. ¿Y es nosotros? Como, ¿Y cómo nos ven o sea, nosotros? Por ejemplo, ustedes, yo me, me vendo metiche con ustedes. No. Me, me meto en sus pedos, ¿verdad que no? No. Ok, pero siempre estoy para ustedes, ¿sí o no? Sí, estoy. Está a punto. Igual me amas también, es, igual, igualito. Eso no me hago. No se mete ni nada, pero desde todo el tiempo estoy para ustedes. Pero por mí está muy bien que se vayan a los 18. Pero si no te quieres a los 18, no te vayas, no hay pedo. ¿Verdad? Yo, yo creo que nosotros... Yo no podría correr al día en los 18. No, yo tampoco. Yo jamás te cogí, yo nunca te cogí, tú te fuiste sola. Martín se ha ido, va y viene, Martín va y viene, se ha quedado hasta 3, 4 años solo y luego va y viene otra vez, o yo voy para tu casa y así nos la llevamos. Pero yo sé que mis hijos se hacen responsables de sí mismos. De sí mismos. Sí, sí. Ya saben cómo hacerlo ellos. Uh -huh. Pero yo siempre estoy para ellos, pero también váyanse a la verga, así les digo. Tampoco abusan de mí porque ellos saben que nunca me voy a dejar que abusen de mí. Uh -huh. 
Uno sabe, yo creo que... lo han intentado, aparte, nunca han intentado abusar de mi cama. Abusar, cámaras. exactamente, abusar. Entonces yo estoy muy a gusto porque... Nunca ni, te has sentido ni así. Ni yo abuso de ellos, ni ellos abusan. Yo nunca he sentido Jamás. eso por ti tampoco. No. Yo pienso que... Respetamos el espacio de cada quien. Sí, y, y ma mi mamá es una de las únicas personas con que sé que no me va a querer chingar, pues. Exacto. ¿Me entiendes? Es, es no, lo sientes. Pues así como tú, te, como tú tienes la certeza que no te voy a chingar, yo nunca voy a chingar a nadie. Que ellos se sientan chingados por mi forma de ser, por cómo soy, por cómo respondo, o por, o por o cómo, sea, o cómo, o cómo porque le doy lo que necesitan que les dé. Eso no es mi pedo. Yo hago desde mi corazón las cosas o se, y o, punto. O será porque no la conocen exactamente como es. Piensan que la conocen, pero Ajá. no la conocen. Y uno que vive con usted ha estado con, como yo. Yo he estado con usted desde que Toda tengo... Toda la vida. No 16 sé, años. 16 años. Yo la conozco perfectamente. ¿Sí me no nomás una semana no, no o, una no, semana, dos, o semanas, dos semanas, un mes. Pues así, Josécito, como me conoces tú, me conocen ellos. Mm. Sí saben cómo es. Se asegura, ma. Que reflejan al insultarme porque como saben que yo me aparté mm. de la relación que teníamos como hermanos, primos, sí. cuñados. No piensas vecinos, que va a haber arreglo nunca, ma. Mm. No, porque yo decidí que me voy a tomar ese derecho. Ese derecho de decir es que no quiero más con ellos. Punto. Mm. No es que yo sea mala persona ni que me, no, lo tenga que ver. No, 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 no. Simplemente me estoy tomando ese derecho como muchas veces me tomé derecho de elegirlos. Ya no los quiero elegir, punto. Muy interesante ese tema. Pero que no La les verdad. haya gustado mi manera de ser desde que yo nací, pues ese no es mi pedo, ese es pedo de ellos. Ah. Porque a mí me encanta o todo lo de ellos. Yo, 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 yo opino así, la aceptas como es, conociéndola, o no la aceptas. No, ellos me toleraban. Eh, y eso es otra Por cosa? conveniencia, ¿piensas? No, 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 porque yo... Porque la verdad, eres la hermana. La verdad, este, no... No creo que sea por conveniencia, porque... Yo nunca he sido una persona rica. Mucho menos millonaria. Ni en estos momentos tampoco lo soy, ¿verdad? Obviamente que no. Uh -huh. Pero siempre he sido una persona... Que todo lo que tengo me lo he buscado por mí misma. ¿Entiendes? Sí. Y... Y no necesito que nadie me baje la luna, güey. Yo me la bajo sola. Pues eso Entonces, no esa, esa es una ofensa para un, una persona que eh, es macho, por ejemplo. Imagínate tú que eres la pareja de mi hermana. Sí. Y que nomás tu chicharrón está en y que tu vieja no trabaja porque nomás, ¿verdad? Lo que no, tú digas. Pues sí. Entonces, yo soy una amenaza. Para él. ¿no? Para él. Sí. Para que ella no haga lo que yo hago. Que me hago cargo de mí misma. Mm. Que voy a la escuela, que aprendo un oficio, que trabajo, que me mantengo, etcétera, 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 etcétera. Que, etcétera. Se, que sea, ¿cómo se llama? Que uh, me hago cargo de mí. Autosuficiente sí. de, de ella misma. O... Ahora, una persona que deja una pareja, que se divorcia, mm. es totalmente rechazada por todas las personas que están a tu alrededor. ¿Por qué? Porque es auto, Porque soy una amenaza. <risa> Para las esposas de mis amigas. Sí. ¿Por qué? Porque soy soltera. Ah, ya entendí. Y porque soy simpática, porque no soy fea. Mm. Ah, ok, Entonces, ya aleja entendí. alrededor las amistades. Luego, no nomás las amistades, se alejan eh, los cuñados. Hey, no, no te juntes con ella, porque ella anda libre y soberana. Va a todos los santos, no te juntes con ella. Mis hermanos. Uh -huh. No dejan a sus esposas que se junten conmigo, ¿por qué? Sí, porque es cierto. No, porque eso. como yo les abría los ojos. Mm. No les abría los ojos diciéndoles, hey, manda la verga a tu vato. No, no. Les abría los ojos como cuando ellas... veían mi mundo. Exacto, cuando te veían a ti lo libre. Cuando veían cómo yo vivía la vida mm -hmm. y cómo yo me hacía cargo de mí y todas las cosas. Eso es un ejemplo a seguir que a ellos no les convenía que sus viejas siguieran. Pues se iban a, se iban a sentir, ¿cómo se llama? Cuando... Inservibles. De por allá caída de casa, las convencía un día de las madres, un cumpleaños de alguien, que yo las llevara a un lugar. Fue un contrato, ¿verdad? obviamente. Y siempre yo quedé mal porque las terminaba entregando a las 6, 7 de la mañana, todas. 
Entonces, que yo era la que la caponera, la que, ¿por qué hace? Ellas nunca hacen eso. Es, o sea, ellas estaban a gusto, estaban diciendo, no me dijeron, llévame a mi casa. Uh -huh. Nunca me dijeron, ya me quiero ir. Uh -huh. Yo la llevé cuando ya, ellas no podían ni con su alma. Ojalá. Entonces, yo soy la mala de la película. Porque soy la mala influencia. Es una mala influencia, la verdad. Pero la persona que, que, que tiene un poquito de, de, me imagino, de inteligencia, dice, ¿sabes qué? Le puedo agarrar todas las cosas buenas que tiene esta persona uh -huh. y, los, Para y, y las puedo aplicar en mi vida. Sí, pues. Por ejemplo, y, y, y mucha gente la, las toma era, a mal. A la ese verga. era el temor de los esposos. De los esposos. Uh -huh. Que ellas se abrieran los ojos. De mis amigos. Uh -huh. Porque las amistades, uh -huh. esos amigos con que salías carnes asadas en pareja, que había seis porque yo tenía en mi barrio, éramos seis parejas que convivíamos, hacíamos canes astradas, pisteamos. El momento en que valió verga el asunto con mi papá y mis hijos, mm. todas esas reuniones estaban vedadas para mí. Ya no de invitada. Cuando yo, oye, ¿por qué no me invitas? Oye, es que... La estás, tacharon de... Estás, de... estás, estás soltera y no, no, ese es un peligro. Porque, mi, porque pedir, mi esposo entonces. es ojo alegre, porque lo... No, y aparte que sí me hablaban, no creas que no me hablaban los vatos. Ah. Esa era otra estupidez. Que personas que antes fueron amigos, compañeros de parranda, de canes asadas, whatever, sí. al verme a mí sola, me hablaran. Ah. Sí me hacen una estupidez, ¿sí, sí. ¿sí o no? Sí. What the fuck, oye, me estás hablando a mí, mamón, no me digas esas pendejadas. Y luego, eso vale verga. Lo peor del caso es que yo iba y le decía a su vieja. Igual es lo que están haciendo. Siempre. Siempre hice eso. Porque así soy yo. O sea, si el pendejo se atrevió a ir a hablarme porque estoy sola, porque me divorcié a la verga, sabiendo que su esposa es mi amiga, o sea, a mí me da derecho de ir a decir a su esposa que su pinche marido es un pendejo. Pues, ¿cómo? Y a veces lo toman a mal. Entonces, a la no, verga. eso vale verga. Ellas me echaron la culpa a mí y me dejaron de hablar. Sí, por eso le digo, a veces le echan la pichín. culpa a la verga. Por favor, a la verga. Sí, le echan la culpa a uno. Entonces, esa es la vida de una persona que se divorcia. No sé si los hombres pasen lo mismo, pero en, el, en la cuestión de mujeres, al menos a mi experiencia, uh -huh. sí me pasó. Y en las dos ocasiones. Pero en las dos ocasiones, en la segunda ocasión, la que, la que se alejó fui yo. Yo me alejé absolutamente de todos, bloqueé a todos, no quise saber de nadie a la verga. No quise que me pasara como la primera vez, que yo quería integrarme como familia, que éramos amigos, que éramos y me mandaron a la verga. ¿Y de todas maneras la mandaron a la verga? No, me mandaron a la verga literal. Porque era un peligro como divorciada estar cerca de los esposos. ¿Pero porque es pe un peligro pensando que...? Es... Era un peligro para mis hermanos, para sus viejas, güey. Tanto así. ¿Sí? Mis cuñados. Dice, ¿no te juntes con tu hermana? La virga. Esa madre que tiene, pues. O sea, no es algo nuevo esta mamada. O sea, no pero si, sí, sí, pero si sí, muchas veces te han tratado mal, ¿por qué te quedas? Es que a mí nunca tiempo? me han tratado mal. Ajá. Ellos no saben cómo tratarme. Ajá. Pero yo no me tomo personal las pendejas no. que hacen. No. Porque de todas maneras todo el tiempo estaban alrededor mío. Como si yo fuera una pinche vieja reina. Uh -huh. Yo nunca, yo nunca iba al espacio de nadie. Yo llegaba a la casa de mi mamá y de ahí no me movía. ¿Y qué pasaba alrededor? Uh -huh. Todo el mundo llegaba. ¿Yo qué? Yo no fui a sus casas a invadir. Iba a la casa de mi mamá. Uh -huh. Eso es cierto. Y siempre ha sido así. Dice, no me mi, el espacio, nada menos que me inviten. Minda León, Cristina, se te mira que estás bien marihuana. Así no ayudas a tu hija a salir de las drogas. Chula, Qué verga, todos chula, estamos bien marihuana. Chula, ah, yo. Descubriste, descubriste <risa> el hilo negro. <risa> dime algo nuevo, no, Chula. Dime, dime algo que no sepa. <risa> dime, algo, dime algo que haya negado, güey. <risa> sí, chula, chula. Dime algo que no sepa, la verga. ¿Tú crees que yo me voy a, a sentir aludida por esa mamada? Pues si yo lo grito a los cuatro vientos o la que siempre ando bien sola. ¿Cuál es el problema? Cámate, por favor. ¿Y qué tiene? ¿Cuándo te da esta gente que yo soy lo que soy y no voy a cambiar? 
Ah, ya va a empezar la esto. Ya se nos está muy apenas va empezando. Ay. Son unas cherries. Están muy sexys las cherries. Ya sé. José, <risa> todo es sexy, mío. Hasta mis sí. pinturas. La neta que sí. ¿Y qué tiene? Como debe ser, ya llegan las pizzas. Ya, ya vamos a comer. Si ya le mandé mensaje. Ya, ya se puede dormir, ¿no? Martín, ¿qué tal? ¿A poco? ¿Qué perro el cabrón? Oye, pues, pues ya nos vamos, chulas. Ya es bien Muchas tarde. Gracias, pues, atención. Gracias a los más de 5.000 que estuvieron por aquí. Creo que llegó a los 6.000, ¿verdad? Muchas gracias. Sí. Y gracias a los 4.000 que se sostuvieron y no se fueron nunca, ¿verdad? Muchas gracias, de verdad. A todas las que mandaron estrellas, muchas, muchas gracias. En serio, ¿ok? Nos vemos. Bye. Bye. Say bye, bye. Bye, adiós. Nos vemos. Buenas noches. Good night.